আমি এক বছরের জন্য তোমাকে বিয়ে করতে চাই এই এক বছর তোমার চাহিদা হবে আমার টাকা আর আমার চাহিদা হবে তোমার শরীর রিশাদ স্যারের কথা চমকে ওঠার ইত্য এই মুহূর্তে তার টাকার খুব প্রয়োজন কিন্তু তার প্রয়োজনের এমন একটা সুযোগ যে রিশাদ নেবে তা সে ভাবতেও পারেনি রিশাদ ঋত্যের অফিসের বস দু মাসও হয়নি ঋত্য অফিসে জয়েন করেছে আজ প্রথম বসের কাছে সে ছিল স্যালারি অ্যাডভান্স নেওয়ার জন্য কিন্তু রিশাদ এমন একটা প্রস্তাব দিয়ে বসল ঋত্যের বাবার হঠাৎ স্ট্রোক হয়েছে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অবস্থা বেশি ভালো নয় ডক্টররা ট্রিটমেন্ট করছেন কিন্তু প্রচুর টাকার দরকার এক মুহূর্তের জন্য ঋত্য সমস্ত শরীর জুড়ে শীতল হাওয়া বয়ে যায় চোখের সামনে বাবার আকতি ফরা চেহারা আর রিশাদের বাঁকা হাসি ভেসে ওঠে আট বছর বয়সে মাকে হারানোর পর বাবাই তার একমাত্র অবলম্বন বাবাকে হারাতে পারবে না ঋত্য কন্ট্রাক্ট পেপার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রিশাদ সে ভালো করে জানে ঋত্য এই পেপারে সাইন করবেই বাবার জন্য মেয়েটা যে নিজে খুব বিক্রি করতে পারে তা সে ভালো করেই জানে ঠোঁটের বাঁকে হাসিটা এখনও বিদ্যমান পিন ড্রপ সাইলেন্স রুমে হাতে থাকা দামি ঘড়িটার টিক টিক শব্দটাও কানে আসছে রিশাদের সে অপেক্ষায় আছে ঋত্যের সম্মতির চোখ বন্ধ করতে বারবার দিব্যর চেহারাটাও ভেসে উঠছে ঋত্যের সামনে দিব্য ছেলেটা যে বড্ড ভালোবাসে তাকে একদিকে বাবা অন্যদিকে ভালোবাসা নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে ঋত্যর হঠাৎ চোখ খুলল ঋত্য ঋষাদের হাতে থাকা কন্ট্যাক্ট পেপারটা নিয়ে খুব দ্রুতই সাইন করে দিল পেপারটা ছিল ঋত্য ঋষাদের রেজিস্ট্রি পেপার এবং একই সাথে এক বছর কন্ট্যাক্ট পেপার সাইন করার সাথে সাথে ঋষাদ ফোন বের করে কাউকে কল দিল ঋষাদ ফোন করে কথা বলছে ঋষাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ঋত্য দিব্যর চিন্তায় মাথাটা বারবার চক্কর দিয়ে উঠছে ধীরে ধীরে চোখ ঝাপসা হয়ে আসলো পড়ে যাওয়ার শব্দে পেছনে তাকিয়ে ঋত্যকে মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখল ঋষাদ ফোন রেখে ঋত্যর কাছে দৌড়ে এলো সে ঋত্যুকে করে তুলে সোফায় শুয়ে দিল ঋত্যর গোসালো চেহারার সাথে এলোমেলো চুলের কম্বিনেশনটা পছন্দ হলো না ঋষাদের আলত করে ঋত্যের চুলে হাত বুলিয়ে দিল ঋষাদ বাবা চিৎকার দিয়ে উঠে বসলো ঋত্য আশেপাশে তা কি উপলব্ধি করল ঘরটা তা নয় বিশাল আলিশান একটা গোসালো রুম ওয়ালে ঋষাদের বেশ কিছু ফটো টানানো বেড সাইড টেবিল ঋষাদের একটা ফটো ঋত্যর বুঝতে সময় লাগলো না যে ঋষাদের বাড়িতে সে আশেপাশে তাকিয়ে নিজের ফোন খুঁজতে লাগলো ঋত্য কিন্তু ফোন পেল না ফোনে কথা বলতে বলতে রুমে ঢুকলো ঋষাদ আর রুমে ঢুকে দেখলো ঋত্যু কিছু একটা খুঁজছে কথা শেষ করে ফোন পকেটে ঢুকালো ঋষাদ ফোন বালিশের পাশে আছে ধন্যবাদ ফোন পেয়ে উচ্ছাসিত হয়ে ফোন নিয়ে বারান্দা চলে যায় ঋত্য আজ স্বাধীনতা উপভোগ করে নাও ঋত্য কাল থেকে ঋষাদের খাঁচায় বন্দি হতে চলেছ তুমি তুমি আর তোমার বাবা মিলে যা করেছো সব কিছু দিতে বহনি তোমাদের মৃত্যুর জন্য কাতরাবে তোমরা কিন্তু ঋষাদ আফসানের থেকে মুক্তি পাবে না এবার খেলা শুরু গেট রেডি ফর ওয়ার মেসেজ ঋত্য ঋষাদ কথাগুলো বলে বাঁকা এসে বারান্দা থাকা ঋত্যর দিকে তাকালো ঋষাদ এটা তুমি ঠিক করলে না ঋত্য আমাকে ভালোবাসার স্বপ্ন দেখি ঋষাদকে বিয়ে করে কি করে করতে পারলে তুমি দিব্য বাবা শান্ত হ আমরা তোর জন্য ওর চেয়ে ভালো মেয়ে দেখব না বাবা আমার ঋত্য কে চা ও এখন অন্য কারো বিবাহিত স্ত্রী বাবা আমার রাস্তায় বাধা হয়ে এসো না নয়তো তোমার কালো অতীতটা আমার অজানা নয় আর সেই অতীতকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতেও আমার দুবার ভাবতে হবে না দিব্য বাড়াবাড়ি করিস না তোর বাবা আমি বিধান মাহমুদের কথা রেগে গিয়ে তার গলা চেপে ধরল দিব্য ছটফট করতে লাগলেন তিনি কয়েক সেকেন্ড বাদে বিধান মাহমুদকে ছেড়ে চোখ গরম করে তাকালো দিব্য ছেলের এত অবনতির জন্য মনে মনে নিজেকে দায়ী করে উপরের ঘরের দিকে এগুলেন বিধান মাহমুদ বাবার সাথে কথা বলে মনে স্বস্তি পেল ঋত্য তবে সে স্বস্তির মাত্রা খুবই কম যেন মরুভূমির তীব্র গরমে এক ফোটা পানি জিব্বায় পড়েছে ঋত্য যাও রেডি হয়ে এসো বাবার জন্য নিজেকে একটা ভদ্ররূপী পশুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে চলেছে ঋত্য ঘরের কাটা জানান দিচ্ছে সন্ধ্যা সাড়ে ছটা বাজছে উঠে আলমারির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো ঋত্য আলমারি খুলতে দেখতে পেল হ্যাঙারা ঝোলানো বেশ কয়েকটা দামি শাড়ি এত দামি শাড়ি শেষ কবে পড়েছিল ঋতু মনে নেই তার আলমারি থেকে কালো রঙের একটা শাড়ি বের করল ঋত্য সাথে হাতা কাটা ব্লাউজ পেটিকোট আলমারির সবগুলো শাড়ির ব্লাউজই হাতা কাটা বিষয়টা ঋত্যর কাছে বেশ অস্বস্তিকর সৃষ্টি করল রাত প্রায় এগারোটা বাড়ি ফিরল রিসাদ ফাঁকা বাড়িতে পিনপত নিরাপতা 
কাজের লোকেরাও সন্ধ্যা নামলে চলে যায় বাড়িতে এখন শুধু রিসাদ আর ঋত্য সশব্দে নিজের রুমে ঢুকলো রিসাদ লাইট অন করতে চোখে পড়ল বিবর্ণ বিষণ্ন চেহারায় কালো শাড়ি পরিহিত ঋত্যকে চেহারায় বিষণ্নতার সাজ বিরক্ত করলো রিসাদকে মালিক একজনই তিনি মহান আল্লাহ খাও কি এটা কথাটা বলে ঋত্তর দিকে একটা জুস টাইপ কিছু বাড়িয়ে দেয় রিসাদ রেশাদের ধমকে চুপ করে যায় ঋত্য চুপচাপ জুসটা খেয়ে নেয় ঋত্য ধীরে ধীরে ঋত্যের দিকে এগোতে থাকে রিশাদ ঋত্য ঢোক দিতে লাগে প্রথম কোন ছেলে তার থেকে মাত্র দু ইঞ্চি দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে এটা যেন বেশ অস্বস্তিতে ফেলছে তাকে দু চোখ বন্ধ করে ফেলল ঋত্য চোখ বুঝতে ভেসে উঠল দিব্যর চেহারা সাথে সাথে রিশাদকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরাতে চাইল ঋত্য কিন্তু পারল না ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে জ্ঞান হারাল ঋত্য ঋত্যকে কোলে করে বিছানা শুয়ে দিল রিশাদ ঋত্যর শাড়ি কাদের দিকে খানিকটা সরিয়ে দিল ব্লাসটাও খানিকটা ছেড়ে দিল এরপর ক্লিপ দিয়ে ঋত্যর পেটে আঘাত করল মুহূর্তে ঋত্যর ফর্সা পেট লাল হয়ে উঠল একইভাবে ঋত্যর গলাতেও আঘাত করল রেশাদ ঋত্যকে ছেড়ে আবার নিজের শার্টটা খুলল রেশাদ ঋত্যর নখ দিয়ে নিজের বুকে আচর দিল অতপর সেভাবেই ঋত্যকে বুকে নিয়ে কম্বল জড়িয়ে নিল ঘুম থেকে উঠে নিজেকে আপত্তিকর অবস্থায় ঋষাদের বুকে পেল ঋত্য ঋষাদের উন্মুক্ত বুকে দম বন্ধ হয়ে আসছিল ঋত্যর ঋষাদ এতটাই শক্ত করে ধরেছে যে ঋত্য ছাড়াতে চেয়েও পারছে না ঋষাদের বুকের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল আচরের দাগ চমকে উঠল ঋত্য তার মানে রাতে আবার যে কি করে করতে পারলাম আমি এটা এতটাই চাহিদা আমার দিব্যকে ছেড়ে অন্য একটা ছেলের সাথে কথাগুলো ভাবতেই চোখ থেকে পানি গড়াতে লাগলো ঋত্যর টপটপ করে ঋষাদের বুকে পড়তে লাগলো ঋত্যর চোখের পানি বুকে ঋত্যর পানির স্পর্শ পেয়ে চোখ মেলে তাকালো ঋষাদ চোখ মেলতে দেখতে পেল ঋত্যের কানার হতো চেহারা বাঁকা হেসে ঋষাদ বলল রাতে আবেদন মুই আর সকালে দেবদাসের পারো আজও মেয়ে তুমি আর ঋষাদের কথায় ঘৃণায় গা গুলি আসে ঋত্যর উঠে যেতে ধরে কিন্তু ঋষাদ ঋত্যকে বুকে চেপে ধরে রাখে ঋত্যর কানে কানে বলে শাড়িটা ঠিক করে বের হও রাতে তো কেউ ছিল না আমার সামনে খুললে অসুবিধা নাই কিন্তু কাজের লোকদের সামনে এভাবে গেলে তারা তোমাকে আমার বউয়ের চেয়ে রক্ষিতার নজরে বেশি দেখবে বলে ঋত্যকে সেরে ওয়াশরুমের দিকে এগোয় ঋষাদ আর ঋত্য ঘৃণার চোখে তাকিয়ে থাকি ঋষাদের দিকে কতটা খারাপ ফল একজনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এভাবে খেলা যায় অনুধাবন করার চেষ্টা করছে ঋত্য আই ডোন্ট ওয়ান্ট লিসেন এনিথিং ওদের উপর নজর রাখো আর কেউ যেন সন্দেহ না করে ঋত্যকে ঋষাদের থেকে দূরে রাখার দায়িত্ব তোমার আর ঋষাদের মনে ঋত্যর প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি করার দায়িত্ব আমার খেলাটা শুরু করেছে ঋষাদ কিন্তু শেষটা আমি করব আবার পুনরাবৃত্ত হবে অতীতের সেই অধ্যায়টা গেট রেডি ফর এ ওয়ার ঋষাদ অফসান বাঁকা এসে ফোনটা পকেটে ঢোকালো দিব্য সরি দিব্য আমি যা করেছি তা আমার বাধ্যবাধকতা ওর সাথে শোয়াটাও বুঝি তোমার বাধ্যবাধকতা ঋত্যর কথার পিঠে কথা বলল দিব্য দিব্যর কথা আশ্চর্য হয়ে গেল ঋত্য দিব্য কি করে জানল তারা ঋষাদের সম্পর্কের কথা যেখানে সে নিজেই কিছু মনে করতে পারছে না তুমি কি করে জানলে ঋত্যের প্রশ্নে ব্যবসা খেয়ে যায় দিব্য তবে নিজেকে সামলে নিয়ে জোর গলায় বলতে লাগে তোমার গলার দাগগুলো নিশ্চয়ই আপত আপনি হয়নি দিব্যর কথা অস্বস্তিতে পড়ে ঋত্য স্ক্রাব দিয়ে গলা ভালোভাবে ঢেকে নিয়ে বলে আমি কি করতাম দিব্য বাবা অসুস্থ তোমাকে এতবার ফোন দেওয়ার পরেও তোমার ফোন সুইচটা বলছিল আই ওয়াজ জাস্ট ব্ল্যাঙ্ক দ্যাট মোমেন্ট কিন্তু এই বিয়েটা স্রেফ এক ব ঋত্য কিছু বলতে যাবে তার আগেই তার ফোন বেজে ওঠে ফোনের স্ক্রিনে বস নামটা ভেসে উঠছে নিজেকে শক্ত করে ফোনটা ধরে ঋত্য ফোন ধরতে অপর পাশ থেকে শুনতে পায় হাউ ডেয়ার ইউ তোমার সাহস কি করে হলো আমাকে না বলে বাড়ি থেকে বেরোনোর আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোমাকে বাড়িতে দেখতে চাই ইটস এন অর্ডার ঋত্যকে কিছু বলতে না দিয়ে ফোন কেটে দেয় ঋষাদ ঋষাদের ধমাকে ভয় পেয়েছে ঋত্য যদি তার বাবাকে কিছু করে ফেলে দিব্যকে কোনো রকম বাই বলে এক প্রকার দৌড়ে ক্যাব থেকে বেরিয়ে ক্যাবে উঠে বসে ঋত্য ক্যাফের চেয়ারটাতে ভ্রোকোসকে বসে রইল দিব্য তার কৌতূহলী মন বলছে ঋত্য এরপরে কিছু বলতে যাচ্ছিল মূল্যবান কোনো তথ্য দিতে যাচ্ছিল বলে টেবিলে ঘুষি মারে দিব্য কেন বেরিয়েছিলে উইদাউট আস্কিং মি সরি টু হেল্প উইথ ইউর সরি 
আজ থেকে তুমি জাস্ট অফিস যাবে অ্যান্ড বাড়ি আসবে প্রত্যেক শনিবার বাবার সাথে দেখা করতে পারবে বাবাকে ভালো দেখতে চাইলে মেনটেন দিস রুলস হাতে থাকা ব্লুটুথ কানে লাগিয়ে বরাবরের মতো বিছানায় বসে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল রিশাদ রাগে মুখটা এতক্ষণ লাল হয়েছিল নীল চোখ জেরাও যেন মায়ের পরিবর্তে বিষাক্তের প্রতীক হয়েছিল ঋষাদের চোখের দিকে আর তাকালো না ঋত্ব রুমে গিয়ে অফিসের জন্য রেডি হতে লাগলো আজ মুন্ডা বড্ড খারাপ রাহাত আহমেদের মেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি পড় হয়ে গেল তার মেয়ের বিয়ে যেন প্রতিটা বাবার জন্যই অভিশাপ কয়েক ঘন্টা যাবৎ মেয়ের চেহারা না থাকায় মনটা উদ্বিগ্ন হয়ে আছে তার তিনি ঠিক করে রেখেছেন হসপিটাল থেকে রিলিজ দেওয়া মাত্রই তিনি মেয়ের শ্বশুরবাড়ি গিয়ে মেয়েকে দেখে আসবেন প্রতিটা বাবার কাছে মেয়ে মনে ভালোবাসার সবচেয়ে বিশাল স্থান মেয়ের চেয়ে বেশি ভালো কেউ বাঁচতে পারে না বাবাকে তাই হয়তো বাবার জন্য এত বড় আত্মত্যাগ করতে বেশি ভাবতে পারেনি ঋত্ব অফিসে আমাদের বিয়ের সম্পর্কে কেউ জানে না সো তুমি অফিসে একজন অর্ডিনারি স্টাফ ছিলে আর সেটাই থাকবে যা ওই ফাইলগুলো কমপ্লিট করে নিয়ে আসো আর আমার পিয়েকে আর আমার পিয়ে আসিফকে রুমে পাঠাও ওকে স্যার ফাইলগুলো হাতে নিয়ে নিজের ডেস্কে চলে গেল ঋত্ব আর আসিফকে ওরিশাদের কাছে পাঠিয়ে দিল আসিফ আজকে সবগুলো মিটিং ক্যান্সেল করে দাও কেন স্যার এনিথিং রং দাও एवरीथिंग ইজ ফাইন বাট আমি আজকে দুপুরে অফিসে থাকব না বিকেলে আসব ততক্ষণে মিসেস আই মিন মিস ঋত্বকে সব কাজ কমপ্লিট করে আমার কেবিনে সাবমিট করতে বলবে ওকে স্যার আসিফকে সব বুঝিয়ে দিই অফিস থেকে বেরিয়ে যায় রিশাদ অফিস থেকে বেরিয়ে হুডি সাউ কালো জ্যাকেট নিজেকে জড়িয়ে নেয় নিজের গাড়ি নয় ভুলটা করে না একটা শোরুম থেকে অতিরিক্ত টাকা দিয়ে একটা বাইক কিনে ডকুমেন্ট সারা বাইকটি নিয়ে নিজের কাজে লেগে পড়ে রিশাদ প্রথমে যায় হেলথ কেয়ার হসপিটালে যেখানে ঋত্বের বাবা আর রাহাত আহমেদকে রাখা হয়েছে রাহাত আহমেদের ডক্টরের সাথে কথা বলে তার সম্পর্কে বেশ কিছু ইনফরমেশন কালেক্ট করে হসপিটাল থেকে বের হওয়ার পর রাহাত আহমেদের চোখে পড়েছিল রিশাদকে লোকটাকে দেখে ঋষাদের কপালে রক ফুলে ওঠে মন চাচ্ছিল যেন এক্ষুনি লোকটাকে জ্যান্ত কবর দিয়ে দিতে কিন্তু নিজেকে শান্ত করে রাহাত আহমেদের চোখের অবসর হসপিটাল থেকে বেরিয়ে আসে রিশাদ হসপিটাল থেকে বেরিয়ে রিশাদ নিজের বাড়িতে গেল কাজের লোক সুদাকে বলল এক কাপ কফি বানিয়ে দিতে বলে রুমে ঢুকল রিশাদ ক্যাফে থেকে বেরিয়ে একটা বারে এসে বসে দিব্য ওয়েটারকে ড্রিঙ্ক সার্ভ করতে বলে একটা টেবিলে হেলান দিয়ে বসে রইল ওয়েটার ড্রিঙ্ক রেখে যেতে ডগ ডগ করে গিলল দিব্য হঠাৎ তার পাশে কে একজন এসে বসল চোখ তোলে তাকাতে চমকে উঠল দিব্য ঋষাদ এসে বসেছে তার সামনে হাতে থাকা শরীরটা দিব্যর পেটে ধরেছে ঋষাদ মাথা কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে দিব্যর জোরে চিৎকার দিয়ে ওঠে দিব্য আশেপাশে তাকিয়ে দেখে কেউ নেই ফোন বের করে দিব্য হ্যালো ঋষাদ এখন কোথায় উনি তো ওনার রুমে বস ভালো করে চেক করো বস উনি রুমে বসে ল্যাপটপ দেখছেন ও ওকে চিন্তিত কণ্ঠে কথাটা বলে ফোন রাখে দিব্য এবং পুনরায় ড্রিঙ্ক করতে শুরু করে জ্যাকেট খুলে রেখে পেশনার গেট দিয়ে বাড়িতে ঢুকলো এবং ফর্মাল ড্রেসের সবার সামনে গিয়ে অফিসে গেল অফিসে ঢুকিয়ে প্রথমে আসিফকে ডেকে বলল ঋত্বকে ডাকতে ঋত্ব ফাইলগুলো নিয়ে রুমে ঢুকলো রিশাদ ফাইল চেক করতে লাগলো চেক বলতে ভুল হবে মূলত একটা ভুল খুঁজতে লাগলো হঠাৎ একটা ফাইলে কিছু চেঞ্জ দেখে ভুল খুঁজকালো রিশাদ এই প্রজেক্টের বাজেট আগেরটা কেটে এটা কেন করা হয়েছে স্যার এটা ছোট একটা প্রজেক্ট এর জন্য এতটা বাজেট রাখার কোনো আবশ্যকতা আমি দেখছি না তাই বাজেটটা কমিয়ে হু দা হেল আর ইউ কোম্পানির বাজেট ডিসাইড করার তুমি কে আমি কারেকশন করতে দিয়েছিলাম চেঞ্জ করতে না স্যার আমি তো কোম্পানির ভালোর কোম্পানির ভালোর জন্য আমি আছি তোমাকে ভাবতে হবে না জাস্ট গেট লস্ট অ্যান্ড এটা কারেক্ট করে নিয়ে আসো ফাইলগুলো ঋত্বর দিকে সরে মারল রিশাদ ফাইলগুলো তুলে নিয়ে নিজের ডেস্কে বসল ঋত্ব সবাই অবাক চোখে তাকিয়ে আসে ঋত্বর দিকে রিশাদ কোনোদিন কার উপর চিৎকার করা তো দূর উচ্চস্বরে কথা অব্দি বলেনি সেখানে ঋত্বর উপর এভাবে চিৎকার করল ডেস্কে বসতে চোখ থেকে ঝর ঝর করে পানি পড়তে লাগলো ঋত্বের এতটা অপমানের সম্মুখীন সে কখনই হয়নি ঋষাদ এতটা খারাপ ব্যবহার করবে সে ভাবতেই পারেনি চোখের পানিতে ফাইল ভিজে যেতে লাগলো তবুও কাজ করছে ঋত্ব বাজারটা ঠিক করে ঋষাদের রুমে যেতেই দেখে ঋষাদ গম্ভীর দৃষ্টিতে ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে আসে বুকে ফু দিয়ে ফাইলটি নিয়ে ঋষাদের রুমে ঢুকলো ঋত্ব ফাইলটা ঋষাদের দিকে বাড়িয়ে দিল ঋষাদ গম্ভীরভাবে ফাইল চেক করতে লাগলো ঋত্ব ভয় কাঁপছে 
কিছুক্ষণ পর ফাইল চেক শেষ হলে রেশাদ গম্ভীর গলায় বলল হুম ডান পাঁচটা বেজে গেছে বাসায় যাও অ্যান্ড হ্যাঁ আমি তোমাকে নিয়ে যাব এটা এক্সপেক্টও করো না ক্যাব বুক করো অ্যান্ড যাও আপনার থেকে সেটা আমি এক্সপেক্টও করি না মনে মনে বলল মুখে বলাটা সাহস পেল না ঋত্য চুপচাপ রেশাদের কেবিন থেকে বের হয়ে গেল এই যে ফুলকলি এসে দেখি হুড়পড়ি রাস্তায় নেমে এসেছে রাস্তার এক কোণে গুটিসুটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে ঋত্য পাঁচটা অফিস থেকে বেরিয়ে ছিল এখন সাতটা বাজে ক্যাব তো আসছেই না তার উপরে একটা গাড়ি অব্দি নেই রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে অফিস থেকে বেশ দূরে একটা নির্জন রাস্তা চলে এসেছে ঋত্য সামনে থাকা ছেলেগুলো বারবার তার দিকে অশ্লীল কথা চড়ছে কিছু করার নেই ঋত্যর এসব রাস্তার ছেলেদের সাথে ঝগড়া করতে গেলে বিপত্তি চুপচাপ এক কোণে দাঁড়িয়ে ক্যাবের অপেক্ষা করছে ঋত্য চোখ তুলে তাকাতেই দেখতে পেল রিসাদের গাড়ি মনে একটা ক্ষীণ আশার সৃষ্টি হলো হয়তো রিসাদ স্ত্রী মর্যাদা না দিলেও একজন নারীর সমান রক্ষা তার সাহায্য করবে কিন্তু সে ক্ষীণ আসার আলোটাও চোখের পলকে নিভে গেল সব দেখো না দেখার ফান করে গাড়ি নিয়ে চলে গেল রিসাদ রিসাদের এই প্রতিক্রিয়া কান্না আটকাতে পারছে না ঋত্য কোনো মতে নিজেকে শক্ত করে সামনে এগোতে নেয় কিন্তু বখাটা ছেলেগুলো চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে ঋত্যকে আরে মামা ফাঁকি তো দেখি ফুলো থোয়ার ধান দেয় হতে দিলে তো চলো তো মামুনি আমাদের সাথে চলো এ কি এই মেয়ের মুখ দিয়ে তো কথাই বেরোয় না এমন মেয়ে তো চাই এই ওকে ধর ছেলেগুলো ঋত্যর হাত ধরে টানাটানি শুরু করে মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ ব্লাঙ্ক হয়ে গেছে ঋত্যর এমন পরিস্থিতিতে কখনই পরেনি ঋত্য চোখ বুঝে নিজেকে আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত হয় ঋত্য কিন্তু হঠাৎ অনুভব করে ছেলেগুলো তার হাত ছেড়ে দিয়েছে একবারের জন্য ভেবেছিল ঋষাদ এসেছে কিন্তু চোখ খুলে আসিফকে দেখে ঋষাদকে নিয়ে আর কিছু ভাবতে মন চায় না ছেলেগুলোকে পুলিশে থ্রেট দিতে ওরা পালিয়ে যায় আসিফ বৃত্তের দিকে এগিয়ে এলো মিশ্রিত চলুন আমি বাইকে করে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি আমার সাথে গেলেই তো উনি জানতে পারবে আমি স্যারের বাড়িতে থাকি প্রবলেম হয়ে যাবে মনে মনে ভাবলাম না থাক লাগবে না ধন্যবাদ আপনাকে ক্যাব এক্ষুনি চলে আসবে ওকে ক্যাব না আসা পর্যন্ত আমি ওয়েট করছি পনেরো মিনিটের মাথায় ক্যাব আসে ঋত্যকে ক্যাবে বসে আসিফ নিজেও বাইকে বসে হেলমেটটা লাগাতে আসিফের ফোনে রিসাদের ফোন আসে ফোনটা রিসিভ করে কানে ধরে আসিফ ওকে ক্যাবে তুলে দিয়েছ জি স্যার কিন্তু সামান্য একটা এমপ্লয়ার জন্য এসব কেন ও একটা মেয়ে তারপর একজন এমপ্লয়ি কিন্তু স্যার আপনিও তো বাঁচাতে পারতেন বেশি কথা বাদ দাও বাড়ি যাও অ্যান্ড কাল টাইমলি অফিসে আসবে ওকে স্যার ফোন ডাকে মোসকি হাসে রিসাদ ঋত্যর চেহারার দেখা ভয়টা প্রতি মুহূর্ত থাকবে ওর চেহারায় আজ তো সবে শুরু ছেলেগুলোকে ওদের পেমেন্টটা দিতে হবে তবে এই ছেলেগুলো ওভার অ্যাক্টিং করেছে ঋত্য কাজ ছিল এনিওয়ে ঋত্যর যা হয় হোক আই ডোন্ট কেয়ার এক একাই বক বক করছে রিসাদ বাড়ি ঢুকতে বরাবরের মতো নিরাপত্তা অনুভব করে রিসাদ এই নিস্তব্ধ পরিবেশটা বেশ উপভোগ করে রিসাদ তাইটা লুজ করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে সে সামান্যতম দায়িত্ববোধ কি এক্সপেক্ট করতে পারি না আপনার থেকে ওয়াইফ হিসেবে না হোক একটা মেয়ে হিসেবে তো আমাকে বাঁচাতে পারতেন কিন্তু না আপনি তো দেখেও না দেখার ভান করলেন এতটা খারাপ যে মানুষ হয় তা আপনাকে না দেখলে জানতাম না অবশ্য আপনাকে তো মানুষ বলাও যায় না যে ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করে না সে মানুষ হতেই পারে না আপনি একটা জড় বস্তু যার কোনো অনুভূতি শক্তি নেই একটা রাস্তার কুকুরকে কাতরাতে দেখলেও মানুষের মনে দয়া হয় আর সেখানে আমি মাঝ রাস্তায় কাঁদছিলাম তাও আপনার দয়া হয়নি এতটাই নিষ্ঠুরতা আপনার মাঝে চিৎকার করে এক নাগারে কথাগুলো বলে ফেলল ঋত্য টেবিলে থাকা পানির গ্লাসটা ঋত্যর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে রিসাদ বলল এই সমস্ত ফ্রাস্ট্রেশন আমার উপর না ঝেড়ে যদি এখান থেকে দুটো লাইনেও চিৎকার করে এই ছেলেগুলোর উপরে ঝাড়তে তাহলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে হতো না তোমরা মেয়েরা নিজেদের দুর্বল দেখাও বলেই তোমাদের দুর্বল ভাবা হয় যেখানে তুমি নিজের আত্মসমর্পণ যেখানে তুমি নিজে আত্মসমর্পণ করেছিলে সেখানে তোমাকে বাঁচানোর আমি কে অ্যান্ড রিসেন নেক্সট টাইম থেকে রিশাদ আফসানের সাথে উঁচু গলায় কথা বলার আগে নিজের বাবার অবস্থা ভেবে নিও রিশাদের কথার বিপরীতে কিছু বলার মতো খুঁজে পায় না ঋত্য প্রতি মুহূর্তে অপমানার থ্রেট করে চলেছে ছেলেটা তাকে কোনোভাবে এই একটা বছর কেটে গেলেই হলো রিশাদের খবর কি বস রিশাদ রাতে কাউকেই বাড়িতে রাখে না যা জানা সকালে জানতে পারব ঋত্য আর রিশাদের মধ্যে কি সত্যিই কি কিছু হয়েছে হ্যাঁ বস আমি নিজের চোখে সকালে দেখেছি রিত আর রিশাদের অবস্থা দুজনে হয়েছে থাক অত রুশি বলতে হবে না 
যা কাজ দিতে সেটা কর ফোনটা কেটে দিতে বিধান মোহাম্মদ দিব্যর ঘরে ঢোকে দিব্য চোখ বন্ধ করে রকিং চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিল দিব্য শোন রিক্তর চিন্তা তুই বাদ দে আর এখন বিবাহিত আমি ওর জন্য এত কিছু করেছি আর তুমি বলছো সব বাদ দিতে আমাকে এসব শেখাচ্ছ এই শিক্ষা তখন কোথায় ছিল যখন তুমি রায়হান আফ দিব্য তোকে বারবার বলেছি অতীতকে ঘাটবি না অতীতকে আমি খারাপ ছিলাম কিন্তু তার মানে এই নয় যে সারা জীবন খারাপ হয়ে বাঁচতে হবে আমি ঋত্যকে বিয়ে করবই মাই অবসেশন ভালোবাসায় যেদের কোনো স্থান নেই দিব্য একদিন বুঝবি সেটা কিন্তু তখন হয়তো পরিস্থিতি হাতের বাইরে থাকবে বিধান মাহমুদ বেরিয়ে যেতেই দু হাতে মাথা চেপে ধরে দিব্য বারবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে রিক্তর মুখটা রিক্তর চোখ জোড়া রিক্তর সাথে কথা বলার জন্য সারাক্ষণ ছটফট করা কিন্তু কথা বলার সাহস না পাওয়ার শৈশবটা এসব ছিল সুমধুর স্মৃতি কিন্তু এরপরে যে স্মৃতিতে যুক্ত হয় তিক্ততা তিক্তময় অতীতের প্রতিদানে রিক্তকে পেয়েও যেন হারাতে বসেছে দিব্য আজ ভয় হচ্ছে দিব্যর রিক্তকে সারা জীবনের জন্য হারিয়ে ফেলার ভয় ভালোবাসার সঙ্গে হয়তো এমনই প্রথম প্রেমে পড়া ছট ফটানিটা পরবর্তীতে নিতান্তই বোকামি মনে হলো সেই ছট ফটানিটাই ঠোঁটের মুসকি আসির কারণ আর দিন শেষে বিস্তৃত ছট ফটানিটা হৃদয় জমে থাকা কষ্টগুলো আজীবন জীবিত থাকার সাক্ষী রাতের সাথে রিত্য রুমের দিকে যায়নি রিত্য অফিসের কাপড় পরে শুয়ে পড়ে কিন্তু ঘুমের মধ্যে হৃদস্পন্দনের ঊর্ধ্বগতিটা বহাল থাকে রেশাদ কিছুতেই ঘুমাতে পারছে না ঘুম স্নিগ্ধের সাথে তার সম্পর্ক বরাবরই আদায় কাজ কলায় কেন যেন রাত তাকে জাগিয়ে রাখতেই ভালোবাসে সে তার রুমের দরজাটা আলতো খোলা ভেতরে রেশাদ দাঁড়িয়ে আছে একটা ফটো ফ্রেমের সামনে ফটো ফ্রেমটাতে তিনটে পরিবার একসাথে দেখা যাচ্ছে রেশাদের বাবা মা বাদে অপরতি ফ্যামিলি সবার মুখে রেড মার্কার দিয়ে আঁকা টার্গেট বৃত্তের মাঝে নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে রেশাদ কষ্ট কি তোমরা খুব শীঘ্রই বুঝবে তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে মারব তোমাদের আমার বাবা মার শরীর থেকে ছড়া প্রতিটা রক্তের হিসাব নেব আমি তোমাদের থেকে আবার নেক্সট টার্গেট তুমি বিধান মাহমুদ ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত এক হাসি ফুটিয়ে ওঠে রেশাদের হাসিটা প্রতিশোধের এক নির্মম খেলা শুরুর হাসি এটা আচমকা দরজার পাশে থাকা ফ্লাওয়ার ভাস পরের শব্দ পেল রেশাদ চমকে দরজার দিকে তাকালো সে বাড়িতে তো ঋত্য ছাড়া কেউ নেই তবে কি ঋত্য ছিল ঋত্য সব শুনে ফেলল না তো ও সব চেনে গেলে তো আমার সব খেলাই নষ্ট হয়ে যাবে চিন্তিত কণ্ঠে কথাগুলো বলে দরজার দিকে এগুলো রিশাদ রিশাদ স্যার এই সময় স্টোরুমে কি করছিলেন শোনা ভাসটা ভাঙার আর সময় পেল না স্যার কে আমাকে দেখে ফেলল ইয়া মাবুদ রক্ষা করো তাড়াতাড়ি কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে ঋত্য ভয়ে হাত পা কাঁপছে তার কেন যে এই রাত্রে বেলা পানি খেতে উঠেছিল ভেবে নিজেকে দোষারোপ করতে লাগলো আর উঠেছে তো উঠেছে স্টোরুমের দিকে যাওয়ার কি দরকার ছিল নিজের উপরই মেজাজ খারাপ করে দাঁত দিয়ে নক কামড়াচ্ছে ঋত্য আর রিশাদ ঋত্য রুমে এসে দেখলো লাইট অফ আর ঋত্য কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আসে আর রিশাদ আর বেশি না পেবে গেস্ট রুমের দিকে গেল তবে নিজেকে কিছুতে স্থির করতে পারলো না ঋত্য কি আদৌ এসেছিল আমার রুমে নাকি আমি বেশি ভাবছি না এই মেয়ের উপর নজর রাখতেই হবে অতীতের ভুলটা আর করা যাবে না খেলাটা আমাকে জিততেই হবে পকেটে হাত ঢুকিয়ে ভাবতে লাগলো রিশাদ স্যার আজ অফিসে ইম্পর্টেন্ট মিটিং আছে দিব্য স্যার তো আসবে না বলেছেন আপনি যদি আসতেন মিটিংটা কি খুবই জরুরি জি স্যার ঠিক আছে আমি আসছি ফোন ডেকে অফিসে যাওয়ার জন্য রেডি হতে লাগেন বিধান মাহমুদ একটা সময় টাকার পেছনে কত ছুটেছেন অথচ এখন সে টাকাকেই দোষীকে সহ্য করতে পারে না স্যার বিধান মাহমুদ অফিসে যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছে অপর পাশ থেকে তথ্যটা পেতেই বাঁকায় এসে ফোন রাখলো রিশাদ এর অপেক্ষাতেই তো সে ছিল অফিসে ঢুকে সবার আড়ালে বের হয়ে যায় রিশাদ আর ইত্যকে পূর্বের মতোই এক গাদা কাজ চাপিয়ে বিধান মাহমুদ আজ একাই ড্রাইভ করছেন ড্রাইভার সাথে নেননি অদ্ভুত একটা চিন্তা ভেতর থেকে ঘিরে রেখেছে তাকে এরশাদ গতকালের বাইক নিয়ে বিধান মাহমুদকে ফলো করছে উদ্দেশ্য ভয়ানক তবে যদি তা সফল হয় তবে তোর মৃত্যু আজ নিশ্চিত বিধান মাহমুদ আর সেটাও আমার হাতে বাইক বিধান মাহমুদের গাড়ির ঠেক পেছনে রিশাদের বাইক পকেটে থাকা পেট্রোল ভরা কাছের বোতলটা বিধান মাহমুদের গাড়ির পেছনে কাছে মারে রিশাদ সাথে সাথে কাজ ভেঙে পেট্রোল পরে গাড়িতে আচমকা এমন ঘটনায় বিধান মাহমুদ চমকে যান বোকা চেন চেনে ব্যথা অনুভূত হয় তার গাড়ির সাইডের মিররে তিনি দেখতে পেলেন বাইকে কেউ তাকে ফলো করছে 
চিন্তাধারা বেড়ে গেল বিধান মাহমুদের গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিলেন তিনি বিধান মাহমুদকে গাড়ির স্পিড বাড়াতে দেখে ইরশাদ বুঝতে পারল বিধান মাহমুদ বুঝতে পেরেছে কেউ তাকে ফলো করছে এই ভয়টাই তো পাওয়াতে চাচ্ছিল সে আজ শেষ দিন বিধান মাহমুদ বলে এক হাত দিয়ে লাইটারটা ধরায় রিশাদ লাইটারটা সুরতে নিয়ে বুঝতে পারে সামনে রেল ক্রসিং আসছে বিধান মাহমুদের গাড়ি পার হতে সাটা ডাউন করা হলো আর রিশাদ আর বিধান মাহমুদকে ফলো করতে পারল না শীঘ্রই রিশাদের চোখের অগোচরে চলে গেল বিধান মাহমুদ শিট বিরক্ত হয়ে কথাটা বলল রিশাদ প্লান ফেসতে যাওয়ায় তার মেজাজ এখন তুঙ্গে বিরক্তের চরম সীমা নিয়ে পূর্বের মতো সবার অগোচরে অফিসে ঢুকল রিশাদ কাজে কে যদি মন বসাতে পারছে না ঋত্য বারবার কাল রাতের কথা মনে পড়ছে কলম ধরতে গেলেও হাত কাঁপছে কোনো রকমে ফাইল কমপ্লিট করে রিশাদের রুমে আসে ঋত্য রিশাদকে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকতে দেখে ভয় বেড়ে যায় ঋত্যর ডক গিলে রিশাদের দিকে ফাইলগুলো বাড়িয়ে দিল ঋত্য ফাইল চেক করা শুরু করলো রিশাদ এমনিতেই রিশাদের মেজাজ খারাপ ছিল তার উপর প্রত্যেকটা ফাইলে তিন চারটা করে ভুল আর রিশাদের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল ঋত্যর উপর চিৎকার দিয়ে উঠল রিশাদ তোমাদের মতো অশিক্ষিত মেয়েদেরকে জব দেওয়াটাই উচিত হয়নি একটা ফাইলে এত ভুল এটা কি খেলা পেয়েছ কাজ না করতে পারলে কাজে এসেছো কেন কেট লস্ট স্টুপিড গার্ল মাথা নিচু করে চুপচাপ কথাগুলো হজম করে ফাইলগুলো নিয়ে নিজের ডেস্কে বসলো কেন এত রাগ স্যারের আমার উপরে ভুল তো হতেই পারে প্রতি মুহূর্তে আমার উপর চিৎকার না করে থাকতেই পারে না ন্যূনতম রেসপেক্টও কি আমি ডিজার্ভ করি না তার থেকে নাকি এতটাই খারাপ আমি চোখের জল বাদ মানছে না ঋত্তর সবাই আজও বাঁকা চোখে তাকিয়ে আছে ঋত্তর দিকে আসিফের খুব খারাপ লাগছে ঋত্তর জন্য মেয়েটা এতটাও খারাপ না কাজে তাহলে এতটা অপমান করার কারণ কি কিন্তু ঋত্তকে দেওয়ার মতো কোনো সান্ত্বনা নেই তার কাছে চুপচাপ নিজের কাজ করতে থাকে সেও ঋষাদের মন বড্ড ছটফট করছে কোনো কিছুই ভালো লাগছে না তার সে বুঝতে পারছে না এই ছটফটানির কারণ কি বিধান মাহমুদকে মারার প্ল্যানটা ভেসতে যাওয়া নাকি ঋত্তর সাথে খারাপ ব্যবহার আর ঋত্তর সাথে খারাপ ব্যবহার করে সে তৃপ্তির সাথে পেতে চায় তা কখনোই পায় না উল্টো পায় এক রাশ অশান্তি আর অতৃপ্তির অনুভূতি এমন হওয়ার কারণটাও অজানা ঋষাদের দিব্য আমার মনে হচ্ছে কেউ আমাকে ফলো করছে আজ সে আমার বাড়িতে আজ সে আমার গাড়িতে পেট্রোল ছড়েছে রেল ক্রসিং ছিল বলে বেঁচে গেছে কি বলছো বাবা এমনটা কে করতে পারে অসহ্য লাগছে অফিসের পোশাকে কতক্ষণ বসে থাকবে যাও ড্রেস চেঞ্জ করে আসো আসলে স্যার আমার কয়েকটা ড্রেস কিনতে হবে কেন তোমার আলমারি ভর্তি শাড়ি আছে তো ওসব পড়তে আমার অস্বস্তি হয় হো হরি কথা এত ধামি শাড়ি আগে কখনো পরোনি তো দামের চেয়ে বড় সস্তি আপনার কেনা শাড়িগুলোর একটাতেও আমি সস্তি খুঁজে পাই না বুঝেছেন যে সব ওখানে আছে জামার চেন খুলে দেয় রিশাদ চমকে রিশাদ কে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দেয় ঋত্য রিশাদ আগের মতোই বাঁকা হেসে বলে এখন কি একা চেঞ্জ করবে নাকি আরো হেল্প করব অনুতপ্ত কণ্ঠে কথাগুলো বলে জানালার দিকে তাকালেন রাহাদ আহমেদ চোখ বন্ধ করতে বারবার তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে মেঝেতে পড়ে থাকা রক্তাক্ত দুটো লাশ পাশে দাঁড়িয়ে অর্থ হাসি হাসছেন তিনি ছটফট করতে করতে চোখ খুললেন রাহাদ আহমেদ স্বপ্নটা আজকাল তাকে পাগল করে রেখেছে ডক্টর এসে রাহাত আহমেদের চেক আপ শেষ করালেন ডক্টর সাহেব আমাকে কবে রিলিজ দেওয়া হবে আপনি এখনো পুরোপুরি সুস্থ নন আর কয়েকদিন বাদেই আপনাকে রিলিজ দেওয়া হবে ধন্যবাদ ডক্টর উদাসীন দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকিয়ে মেয়েকে না দেখতে পারার অতিরিক্ত ইচ্ছের বসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রাহাদ আহমেদ রিশাদ অফিসে বেরিয়ে গেছে কিন্তু রিক্ত ইচ্ছে করেই দেরি করছে রিশাদ বেরোতেই রিক্ত অফিসের ফোন নিয়ে সিক লিভ নেয় যদিও সে অসুস্থ নয় কিন্তু রিশাদের সত্যি জানতে মিথ্যাটা তার বলার দরকার ছিল 
স্টোর রুমের সেই ফ্রেমটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে রিত্ত সবের মানুষগুলোকে চিনতে তার একটু সময় লাগেনি কিন্তু চেনার পর থেকে অজানা আতঙ্কে বারবার কেঁপে উঠছে রিত্ত অতীত কি তবে সত্যি আমার পিছু ছাড়লো না চিন্তিত কণ্ঠ রিত্তর ফ্ল্যাশব্যাক রিশাদের বাবা রাহিদ আফসান মা রেহান আফসান রিশাদের পরিবারের সাথে বেশ ভালো বন্ধুত্ব ছিল রিত্তর পরিবারের রিত্তর মা ছিল না বাবা রাহাদ আহমেদ আর্থিকভাবে সচ্ছল ছিলেন না অনেক কষ্টে রিত্তকে বড় করছিলেন তিনি হঠাৎ একদিন রাহিদ আফসান রাহাদ আহমেদকে নিজের বিজনেস পার্টনার করে নেন ঠিক সেদিন থেকে রাগে পড়তে থাকে রাহাদ আহমেদের প্রাণপ্রিয় বন্ধু বিদান মাহমুদ বন্ধুর সাফল্য সহ্য হয় না তার নানাভাবে রাহাত আহমেদকে পরিচিত করতে থাকে সে সেই সময় রিশাদ ঋত্ত এবং দিব্য খুব ভালো বন্ধ ছিল ঋত্ত বরাবরই রিশাদকে পছন্দ করত তবে তখন তারা খুবই ছোট সবই অনেক পড়ত রিশাদ ঋত্তকে পাত্তা দিত না দিব্য বা ঋত্তর জন্য পাগল ছিল একটা সময় রিশাদের পাত্তা না পেয়ে সবসময় দিব্য সাথে থাকতে শুরু করে ঋত্ত বিদান মাহমুদ রাহাদ আহমেদকে রাহিদ আফসানকে মারার জন্য তৈরি করে সম্পত্তির লোভে একটা ভয়ঙ্কর খেলা সূচনা হয় রিশাদের চোখের সামনে তার বাবা মাকে শরীর আঘাতে রক্তাক্ত করা হয় বাবা মাকে বাঁচাতে চিৎকার করে ছুটতে থাকে রিশাদ দিব্য ঋত্বকে বোঝায় এই সুযোগ রিশাদের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার ও তোকে পাত্তা দেয় না যা ওকে ধাক্কা দেয় শিশুমন ঋত্বর দিব্যর কথার বসে চলে আসে সে রাস্তার মাঝে রিশাদকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে সামনে থেকে আসা গাড়িটার সাথে ধাক্কা লেগে পড়ে যায় রিশাদ রিশাদের আঘাত পায় আনন্দ পায় ঋত্ব দুজনে ফিরে আসে বাড়িতে রিশাদ মারা যায়নি সেদিন গাড়ির মালিক তাকে বাড়িতে এনে নিজ সন্তানের মর্যাদা দেয় বড় করে তোলে সেই থেকে রিশাদের মনে জ্বলছে প্রতিশোধের আগুন যেই টাকার জন্য রাহাদ আহমেদ এত কিছু করেছে ইনভেস্ট করে তার সমস্তটাই হারিয়েছেন তিনি রিশাদ অফিসে যেতে জানতে পারলো ঋত্ব অফিসে আসেনি রিশাদের সন্দেহ আরও গভীর হলো সে ঋত্বই ছিল দরজার পাশে সেই রাতে আর সেই সত্যিটা জানতে ঋত্ব অফিসে আসেনি অফিস থেকে দ্রুতই বেরিয়ে যায় রিশাদ ঋত্ব এখনও স্টেডিয়ামের মাঝেই বসে আছে সে এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না এই রিশাদি তার ছোটোবেলার ভালো লাগা ছিল কিন্তু রিশাদের সাথে সে যা করেছে তার কোনো ক্ষমা নেই বড় হয়ে দিব্যকে সারা জীবন পাশে পেয়ে দিব্যর ভালোবাসা পেয়ে সে রিশাদকে ভুলতে বসেছিল আর রিশাদ বাড়িতে ঢুকে পড়তে মেসে স্টোর রুমে ঢুকলো এবং যা এক্সপেক্ট করেছিল তাই ঋত্ব স্টোর রুমের মেঝেতে বসে আছে রাগে রিশাদের চোখ লাল হয়ে আছে রাগে ঋত্বের চুরির মুঠে ধরে টেনে এনে ফ্লোরে ছুরে মারে রিশাদ আচমকা এমন হয় ভ্যাবাসাকা খেয়ে যায় ঋত্ব তবে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করে কিন্তু পারে না রিশাদ ঋত্বকে ফ্লোর থেকে টেনে তুলে সিঁড়ির দিকে ছুড়ে মারে ঋত্ব যে ব্যথা ফাঁসতে সেদিকে কোনো খেলে নিয়ে রিশাদের সিঁড়ির সাথে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায় ঋত্ব কিন্তু রিশাদ এগিয়ে এসে দেখেও দেখে না ঋত্বকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যায় রিশাদ রিশাদের এতটা অবহেল আর নিষ্ঠুরতা দেখে চোখে পানি আসে ঋত্বর কিন্তু এটাকে নিজে নিহতি ভেবে চুপচাপ উঠে রুমের দিকে চলে যায় রুমে ঢুকতে দেখতে পায় ঋত্ব বিছানায় বসে পা নাড়াচ্ছে ছোটবেলা থেকেই এই কাজটা রিশাদ তখনই করে যখন সে মাত্রাতিরিক্ত রেগে যায় এটা তার কাছে রাগ নিয়ন্ত্রণ করার একটা পদ্ধতি ঋত্বর চোখ ভিজে উঠেছে ছোটবেলায় করা একটা ভুল আজ তার জীবনে এভাবে ফিরে আসবে সে কখনোই ভাবেনি রিশাদ আমাকে ক্ষমা করে দাও আমি যা করেছিলাম তা আবার তোমার চেহারা দেখার অব্দি রুচি নেই এক বছরের জন্য বিয়ে করেছিলাম কষ্ট দেওয়ার জন্য কিন্তু তোমার প্রথম একে চোখের সামনে দেখাটাও আমার জন্য কষ্টের দুদিনের মধ্যে তুমি ডিভোর্স লেটার পেয়ে যাবে তবে ভেবো না এত সহজে তোমাদের ছেড়ে দেব তোমরা শাস্তি পাবেই আর এই রিশাদ আফসানের হাতেই সে শাস্তি পাবে রিশাদ আফসান কাউকে ক্ষমা করে না রিশাদ আমার কথাটা তো শোনো ছোটবেলা থেকেই তোমাকে ভালো লাগতো আর তুমি আমাকে পাত্তাই দিতে না সেদিন যখন দিব্য ঋত্বকে রুম থেকে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল রিশাদ মাথাটা ভারী হয়ে আছে তার ঋত্বকে বিয়ে করে যে প্রতিশোধ দিতে চেয়েছিল তার প্রতি তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই রিশাদের এখন সেই ঋত্বের মাঝে আগের খুনিটাকে দেখতে পাচ্ছে এখন ঋত্বকে আরও কষ্ট দেওয়া ইরশাদের উদ্দেশ্য তবে সবার আগে সে ঋত্বর থেকে ডিভোর্স চায় মেয়েটাকে নিজের বাড়ি তার সহ্য করতে পারবে না ঋষাদ দিব্য কথা শোন আমার আমি ব্যস্ত বাবা এই ব্যস্ততার জন্য ঋত্বকে হারিয়েছিস এখন কি আমাকে হারাতে চাস বাবা প্লিজ ঋত্বর কথা বাদ দাও না সিগারেট ফেলে আমার রুমে আসিস কথাটা বলেই বেরিয়ে গেল বিধান মাহমুদ কিন্তু কথাটা শুনল না দিব্য সে আপন মনে সিগারেটের ধোয়া নিজেকে খুঁজতে ব্যস্ত ধরে কোথাও থেকে একটা গানের সুর ভেসে আসছে দিব্যর গিটারের সুর উঠতে শুধু ঋত্য নামে আজ ঋত্য নেই তাই গিটারটা অযত্নে পড়ে আছে সিগারেটে আরেকটা আন দিয়ে ফেলে দিল দিব্য গিটারটা হাতে নিল চোখ বসে ঋত্যর চেহারাটা ভেসে উঠল গিটারের তালে গানের সুরে ঋত্যকে খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল দিব্য 
सुन मेरे हम सफर क्या तुझे इतने से भी खबर कि तेरी सास चलते जिधर रहूंगा बस वही उम्र भर रहूंगा बस वही उम्र भर है जितनी हसी ये मुलाकातें हैं उनसे भी प्यारी तेरे बातें हैं और गान गाइते पड़ो ना दिव्य गला केंपे केंपे उठ से चोख बंद कर ले चोख दिए पानी गड़ा এতটা অসহায় আজ দিব্য শুধু ভালোবাসার জন্য ভালোবাসার মানুষকে অসহায় করে ততটা অসহায় যতটা মানুষের বেঁচে থেকে মরে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট রাধ আহমেদ আজকাল প্রায় মেয়েকে নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখেন চিন্তার শেষ নেই তার কিন্তু হসপিটাল কর্তৃপক্ষ তাকে রিলিজও করছে না অতিরিক্তের দীর্ঘশ্বাস বারবার তাকে ঘিরে রেখেছে হ্যালো উকিল সাহেব ডিভোর্স পেপার রেডি করুন তুমি আবার ভুল করছো রিশাদ ঋত্বিকে বিয়ে করার আগেও আমি তোমাকে ভাবতে বলেছিলাম কিন্তু তুমি হুট করে কাজটা করে বসলে এভাবে ডিভোর্স দিয়ে আর একটা ভুল করছো তুমি আমি তোমার বাবার বন্ধু তোমাকে ভালো মন্দ বোঝানোর অধিকার আমার আছে আঙ্কেল প্লিজ ওই মেয়ের দিকে তাকালেই আমার নিজের বাবা আমার রক্ত চেহারা মনে পড়ে কন্ট্রোল ইউর সেলফ রিশাদ এক বছরের কন্ট্রাক্ট তুমি করছো এত সহজে নিজেকে দুর্বল করে দিও না তুমি তোমার বাবা মার কোন প্রতিশোধ নেবেই আমি জানি থ্যাংকস আঙ্কেল আপনি সবসময় আমাকে ঠিক রাস্তায় দেখিয়ে এসেছেন আমি আপনার কথা মতোই কাজ করব রাখছি ফোন কেটে দিয়ে চিন্তিত ভাবে রকিং চারে হেলান দিয়ে বসে আসে রিশাদ রিশাদ কিছুতেই নিজেকে স্থির করতে পারছে না চঞ্চল মস্তিষ্ক বারবার ঋত্তর প্রতি ঘৃণা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে বাধ্য হয়ে আজ প্রথম রেড ওয়াইনের একটা ঢোক গলা অবধি নামালো রিশাদ ড্রিঙ্ক করার পর থেকে মাথাটা যেন আরই ভারী হয়ে গেল আর রিশাদ টলমল করতে লাগলো ঠিক মতো দাঁড়াতেও পারছে না রিশাদের রুমের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ঋত্ত খেয়াল করলো রিশাদ ড্রিঙ্ক করে টলমল করছে যে কোনো সময় পড়ে যেতে পারে আর ঋত্য সে রিশাদকে ধরে বিছানায় বসালো ঋত্যকে দেখে নিঃস্বার্থ অবস্থায় হাসতে লাগলো রিশাদ তুই আমাকে মারার আগে একটা বারও ভাবলি না রিশাদ আমিও তোকে ভালোবাসতাম কিন্তু দেখতে চেয়েছিলাম তুই আদৌ আমাকে ভালোবাসিস নাকি সেটা তোর আবেগ ছিল আবেগে ছিল সেটা তাই তো আমাকে মারতে একবারও তোর হাত কাঁপলো না না রিশাদ আমি সত্যি খুব ভালোবাসতাম তোমায় ভালোবাসার মানে তুই বুঝতে আদৌ তোর ভালো লাগাছিলাম শুধু ভাতটা দিনই বলে মেরে ফেললি তুমি বেশি ড্রিঙ্ক করে ফেলেছো রিশাদ শুয়ে পড়ো আর রিশাদকে বিছানা শুয়ে দেয় মৃত্যু তারপর সরে আসতে নাই ঋত্ব সরে যেতে নিয়ে রিশাদের হাত ধরে টান দেয় ঋত্ব গিয়ে পরে রিশাদের বুকের উপর রিশাদকে এতটা কাছাকাছি দেখে ঘামতে শুরু করে ঋত্ব এমনই একটা মূর্তের স্বপ্ন সে প্রায়ই দেখত কিন্তু কখনো ভাবিনি সত্যি সে রিশাদের এতটা কাছাকাছি আসতে পারবে उत्तर সকালে উঠে ঋত্যকে নিজের বুকে আবিষ্কার করে রিশাদ রাগে ঋত্যকে ধাক্কা দিয়ে বিছানা থেকে ফেলে দিল ঋত্য ব্যথা পেয়ে কোন রকম উঠে দাঁড়ালো এটা কি ধরনের ব্যবহার তুমি আমার বুকে কি করছিলে কাল রাতে আপনি তো এনেছিলেন আমি আমি কেন আনতে যাব সেটা আমি কি করে জানব ইউ জাস্ট গেট আউট फ्रॉम মাই রুম হুম চুপচাপ মুস্কিয়া শেরি সাদের রুম থেকে বেরিয়ে গেল ঋত্ব ঋত্বরি মুস্কিয়া শেরি মানে বুঝলো না ঋষাদ তবে কি রাতে কিছু হয়েছে তাদের মাঝে চিন্তায় ঘামতে লাগলো ঋষাদ আজকাল দিব্য ভালো থাকতে শিখে গেছে আর ঋত্ব স্মৃতিগুলো তার আগের মতো বিরক্ত করতে পারে না তাই কেন সারা ক্ষণ আপন পৃথিবীতে মেতে থাকে দিব্য তবে চাইলে কি আর ভালোবাসা ভুলে থাকা যায় যায় না দিব্য শুধুমাত্র নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করছে যাতে ঋত্বের স্মৃতিগুলো তার মনে আর প্রবেশ করতে না পারে কিন্তু যে মেয়েটাই তার মনের মাঝে থাকে তা কী করে ভুলবে দিব্য দুই মাস পার হয়ে গেল ঋষাদ ঋত্বের সাথে কথা বলা একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছে ঋত্বও কিছু বলে না বিষয়টা এমন যেন এক সাথে নিচে থেকেও এক আকাশ দূরত্ব 
কয়েকদিন ধরে ঠিকমতো কিছু খাচ্ছে না ঋত্য যাই কাছে ভূমি করছে ঋত্য শরীরে দিন দিন এই অবনতির সাথে নজর কাটছেন আর সকাল থেকে ঋত্যকে দেখেন ঋষাদ অফিসেও আসেনি মেয়েটা বাসাতে ফিরতেই দেখল ঋত্য চিন্তিত মুখে বিছানায় বসে আছে পাশে একটা ফাইল ঋষাদকে দেখে এক প্রকার ছোটে এলো ঋত্য ঋষাদ একটা কথা ছিল ম্যামানা করে বলে ফেলো আই এম প্রেগন্যান্ট হোয়াট এটা কিভাবে সম্ভব সেই রাতে তুমি মজা করছো আমি এতটাও ড্রাঙ্ক ছিলাম না যে তোমার সাথে কিছু কর ঋষাদ আমি সত্যি বলছি বে রেডি কালকে তোমাকে ক্লিনিকে নিয়ে যাব বিশ্বাস করো না তাই না ওকে নিয়ে যাও আমি ঘুমাতে যাচ্ছি না ভালো লাগছে না ফ্রেশ হয়ে আসছি যাও ডাইনিং টেবিলে বসো খাবো না আমি সারা দিন ল্যাপটপে বসে কাজ করে মাথা ব্যথা করছে এরপর যদি তুমি চাও আমি তোমাকে কোলে করে টেবিল লোকটি নিয়ে যাই আই ডোন্ট মাইন্ড না তুমি ফ্রেশ হও আমি বসছি হুম গুড গার্ল আরিশাদ ফ্রেশ হতে গেল আর ঋত্য টেবিলে বসলো আরিশাদের এই ছোটখাটো কেয়ারগুলো তাই পেতে চেয়েছিল ঋত্য কিন্তু এভাবে পাবে তা কখনোই ভাবেনি আরিশাদ যা করছে শুধুমাত্র অনাগত সন্তানের কথা ভেবে অথচ একটা মেজে তাকে পাগলের মতো ভালোবাসে সেটা সে একটা বারও বুঝল না সকালে ঋত্য চলো হুম সরি আমি যদি সত্যি সেই রাতে কিছু করে থাকি ছোটবেলার ঘটনার প্রতিশোধ নিতে আমি মোটেও এমন করিনি শুধুমাত্র একটা অজানা ভুল হুম তোমার কাছে হতে পারে অজানা ভুল কিন্তু তোমার সেই ভুলটা আমার সন্তান আর সে কখনোই আমার কাছে ভুল নয় তুমি ডিভোর্স দিতে পারো চিন্তা করো না আমার জীবনে আর কোনো পুরুষ আসবে না আর নাই তোমার সন্তানের জীবনে কোনো নতুন বাবা প্লিজ স্টপ ঋত্য না ঋষাদ আমি সত্যিই বলছি আমি কখনো কোনো অধিকার নিয়ে তোমার সামনে দাঁড়াবো না কখনো বলবো না মিস্টার ঋষাদ আফসান ও তোমার সন্তান বস রিত ম্যাডাম প্রেগন্যান্ট তোকে আমি নিষেধ করেছি ওদের খবর আমাকে আর না দিতে বস কিন্তু কোনো কিন্তু না শুধা আমি ওদের জীবনে নতুন করে ঢুকতে চাই না হয়তো একসময় ঋত্য আমার ছিল কিন্তু সেটা শুধুই আমার চেয়ে হিসেবে নয় আমি ওকে ভুলতে চাই কিন্তু বস ঋষাদ তো ঋতকে ডিভোর্স দিবে বাট কেন বস আমি শুনেছি ওদের মধ্যে এক বছরের বিয়ের কন্ট্যাক্ট হয়েছিল শেট ঋত কোথায় ঋষাদ ওকে নিয়ে অফিসের কাছের ক্লিনিকে গেছে ওকে রাখো ফোনটা রেখে চিন্তিত হয়ে পড়ে দিব্য ঋতের জন্য ছটফট করে ওঠে দিব্য ঋতকে আবারও ফিরে পাবে ভাবতে চোখ জোড়া ভিজে ওঠে ঠোঁট থেকে হারিয়ে যাওয়া হাসিটা পুনরায় ঠোঁটে ফিরে আসে দিব্য দ্রুত রেডি হয়ে ক্লিনিকে যাওয়ার জন্য একটা বড় জন্য হলো সে ঋত্যকে দেখতে চায় আর ঋত্যর মুখোমুখি হতে চায় মিস্টার রিসাদ আপনি পাই দিচ্ছেন আমি আপনার ওয়াইফকে চেক আপ করব ওকে ডক্টর নেহা আর রিসাদ বাইরে চলে আসে ভিতর ডক্টর নেহা আর ঋত্য ডক্টর প্লিজ লিসেন টু মি আমি প্রেগন্যান্ট না হোয়াট তাহলে তুমি তোমার হাজবেন্ডকে মিথ্যে কেন বলেছো সম্পর্কটা বাঁচাতে আমি যদি এই মিথ্যা না বলতাম তাহলে রিসাদ আমাকে ডিভোর্স দিয়ে দিবে কিন্তু প্রেগন্যান্সি নিয়ে মিথ্যে বলাটা অন্যায় সে তোমাকে ভালোবাসলে ডিভোর্স দেবে না কিন্তু এই নাটক করে তুমি কত দিন ধরে রাখতে পারবে তাকে আমি ওকে সত্যিটা বলে দিব ডক্টর কিন্তু প্লিজ এখন আমি মিথ্যা বলা শিখিনি মিসেস রিয়া দাফসান আমার রিসাদকে যা বলার আমি তাই বলবো আপনি এখানেই ওয়েট করুন ডক্টর প্লিজ ঋত্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বেরিয়ে যায় ডক্টর ঋত্য কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়ে আর রিসাদকে নিজের কাছে রাখার শেষ প্রচেষ্টাটাও কি তাহলে জ্বরে গেল রিসাদ তোমার ওয়াইফের খেয়াল রেখো শি ইজ প্রেগন্যান্ট ডক্টরের কথা চমকে ওঠে ঋত্য কিছুক্ষণ আগে তো তিনি বললেন তিনি সত্যিটা বলে দিবেন কিন্তু এখন তো তিনি অন্য কথা বলছেন প্রশ্নবোধক চিহ্নতে ডক্টরের দিকে তাকিয়ে আছে ঋত্য ডক্টর চোখের সারা ঋত্যকে আশ্বস্ত করল ঋত্যকে নিয়ে বাড়ি ফিরল রিসাদ চিন্তায় মাথা ঘুরাচ্ছে রিসাদের কি করে এত বড় একটা ভুল করে বসলো সে ঋত্যকে কষ্ট দিতে গিয়ে আরেকটা নতুন জীবনকে পৃথিবীতে আনতে যাচ্ছে যে তার বাবা হিসাবে নিজেকে ভাবতেই পারছে না রিসাদ রিসাদের নিজেকে সমাজের একটা নোংরা কীট মনে হচ্ছে চাহিদার বসে করা একটা ভুল যে কতটা ভয়ানক হতে পারে তা আজ বুঝল রিসাদ কি ঋত্য সুক্তি প্রেগনেন্ট হ্যাঁ বস ঋতুর সাথে আমাকে দেখা করতেই হবে যে করেই হোক রিসাদকে কিছুক্ষণের জন্য ঋত্য থেকে আলাদা করতেই হবে ওকে বস ফোন কেটে দিয়ে দিব্য ভাবতে থাকে কি করা যায় 
হঠাৎ করে দিব্যর মাথায় একটা শয়তানি বুদ্ধি খেলে যায় সুদাকে ফোন করে নিজের সমস্ত প্ল্যান বলে দিব্য হঠাৎ করে আন্নার নাম্বার থেকে কল এসেছে রিশাদের ফোনে অপর পাশে থাকা লোকটা বলল বাড়ি থেকে বেরিয়ে সামনে গার্ডেনে দেখা করতে কোনো ইম্পর্টেন্ট নিউজ দেওয়ার আছে রিশাদ যদিও বিশ্বাস করেনি তবে কে ফোন করেছে জানার জন্য এসেছে রিশাদ বের হতেই দিব্য ছুপি ছুপি ঋত্তর কাছে যায় দিব্যকে দেখে মস্তিষ্কে রাগ চলে যায় ঋত্তর কিন্তু এর কারণটা অজানা তার দিব্য সেই ঋত্যকে জড়িয়ে ধরে ঋত্য দিব্য থেকে নিজেকে সারানোর চেষ্টা চালাচ্ছে অবশেষে ঋত্যকে সারল দিব্য ঋত্য প্লিজ আমি জানি রিশাদ তোমাকে ছেড়ে দেবে চলো না আমরা বিয়ে করে ফেলি তুমি পাগল হয়ে গেছো দিব্য তোমার আমার বিয়ে কখনোই পসিবল না তাছাড়া আমি রিশাদের বাচ্চার মা হতে চলেছি আমার কোনো অসুবিধা নেই ঋত্য আমি তোমাকে তোমার সন্তান সহই আপন করে নেব দিব্য তুমি কেন বুঝছো না আমি ভালোবাসি রিশাদকে ও ছোটবেলার ভালোবাসাটা জেগে উঠেছে তাহলে কিন্তু আমার সাথে এত নাটক করার কি দরকার ছিল ভালোবাসার নামে প্রতি মুহূর্তে কেন কষ্ট দিলে আমায় চোখ দিয়ে পানি গড়াতে লাগলো ঋত্তর দিব্য আবারও ঋত্যকে জড়িয়ে ধরল ঋত্য কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না দিব্যর কথা ভেবে তার নিজেরই কষ্ট হচ্ছে কি যা বলছো সুধা আমি ঠিকই বলছি সাহেব রিও মেম সাহেবের ঘরে কোনো একটা ছেলে ঢুকেছে সুধা আপনি সিসি ক্যামেরা দেখুন স্যার সুধার দিকে বিরক্তিকর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফোনের স্ক্রিনে চোখ সারালো রেশাদ আর যা দেখলো তাতে সে সত্যিই কেঁপে উঠল ঋত্য দিব্যকে জড়িয়ে ধরে আছে বেশ কিছুক্ষণ পর ঋত্যকে সেরে লুকিয়ে বেরিয়ে গেল দিব্য রাগে শরীরে রক্ত টকবক করে ফুটছে ঋষাদের ঋত্যকে খুন করতে ইচ্ছে করছে তার তুই কেন হচ্ছে এমন তবে কি ঋষাদও ভালোবেসে ফেলল ঋত্যকে নাকি শুধু নিজের সন্তানের খাতিরে স্যার একটা কথা কই বলো না মানে স্যার ছোট মুখে বড় কথা কইতেছি কিন্তু যেটা কথা সেটা বলো এত অপ্রাসঙ্গিক কথা আমার ভালো লাগে না আমার মন বলতেছে রিও ম্যাম সাহেবের গর্বের সন্তান আপনার না ওই লোকটার এর আগেও আমি ওরে দেখেছি লুকিয়ে বাড়িতে ঠুকতে কিন্তু রিও ম্যাম নিষেধ করেছিল তাই আপনারে বলবার পারি নাই কি ঋত্য তোকে টাকা দেয় নাকি আমি তোকে দিই এত বড় একটা কথা তুই আমাকে আজ বলছিস সর সামনে থেকে কিন্তু স্যার সর বলছি আর ঋষাদ সোজা এসে ঋত্যর মুখোমুখি দাঁড়ালো ভয় কাঁপতে থাকে ঋত্য কোনোভাবে দিব্যকে দেখে ফেলেনি তো ঋষাদ কাঁপছো কেন কিছু না এমনিতেই একটু অস্বস্তি হচ্ছে কেউ এসেছিল না তো তো তুলাচ্ছ কেন এমনিতেই আচ্ছা শোনো নিজের খেয়াল রেখো যা রেস নাও আর ঋষাদের কথায় আশ্বস্ত হয়ে ঋত্য শুয়ে পড়ল কিন্তু ভয় প্রতি মুহূর্তে করে খাচ্ছে তাকে ভয় হাত পা ঘেমে যাচ্ছে বারবার ঋষাদ চুপচাপ লক্ষ্য করছে ঋত্যর গতিবিধি সন্দেহটা ধীরে ধীরে গাঢ় হচ্ছে ঋষাদের ক্রমশ আগে লাল হয়ে আসছে ঋষাদের চোখ জোড়া ঋত্য কাঁপতে কাঁপতে ঘুমিয়ে যায় প্ল্যান মতো সব হচ্ছে জি বস ঋষাদ সন্দেহ করছে তো যে ঋত্যর গর্ভের সন্তান আমার হ্যাঁ বস এমন ভাবে কানে বীজ ঢুকিয়েছি যে কি বলবো দেখবেন কালকেই রিও মেম সাহেবকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে তুমি তোমার কাজের টাকা পেয়ে যাবে আর হ্যাঁ ঋষাদের ওপর ভালো মতো নজর রাখবে ওকে বস ফোন কেটে দিয়ে বিছানায় বসে পড়ল দিব্য ঋত্যকে পড়ার জন্য কতটা নিচে নেমে গেছে সে ভাবতে চোখ দ্বারা অস্ত্র শিখতে হয়ে আসে দিব্যর কিন্তু কিছু করার নেই ঋত্য তার অ্যাডিকশন ঋত্যকে ছেড়ে বেঁচে থাকাটা তার পক্ষে কোনোভাবে সম্ভব নয় চোখ বন্ধ করতে নিজেকে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে দেখল গভীর একটা আধার জগতে নিমিষে বিলীন হতে চলেছে সে ঋষাদ দুঃস্বপ্নে ঘুম ভেঙে যায় ঋত্যর ঋষাদ পাশেই ঘুমিয়ে ছিল ঋত্যকে ভয় পেয়ে উঠতে দেখে পাশে থাকা গ্লাস থেকে পানি খাওয়ায় ঋত্য ঢক ঢক করে সম্পূর্ণ গ্লাসের পানিটুকু খেয়ে নিল ঋত্যর এভাবে ভয় পাওয়া দেখে চিন্তা বাসা বাঁধল ঋষাদের মনে কিন্তু ঋত্যর প্রতি কোনো অনুভূতি কি মনে পাত্তা দেয় না ঋষাদ একইভাবে এই অনুভূতিগুলোকে পাত্তা দিল না কিন্তু মন তো কথা শোনে না বেহায়া মনটা বারবার ঋত্যর চিন্তাতে ব্যাকুল হয়ে আসে মিস্টার বিধান মাহমুদ এই ডিলটা আপনার কোম্পানির জন্য অনেক লাভজনক আপনি কেন ডিলটা করতে রাজি না আমার হয়তো লাভ হবে কিন্তু ওই কোম্পানিটা বিপদে পড়ে লসে ডিলটা করতে রাজি হয়েছে আমাদের একটা ভুল ওই কোম্পানির জন্য সর্বনাশ বয়ে আনতে পারে বিজনেসে এসব দেখা হয় না স্যার বিজনেসের মানে শুধু টাকা পিএ সাহেব টাকার লোভ অনেক আগেই মরে গেছে লাখ লাখ টাকা দিয়ে ভালোবাসার স্ত্রীকে বাঁচাতে পারিনি কি করব আমি এই টাকা দিয়ে সরি স্যার আমি বুঝতে পারিনি আপনার খারাপ লাগবে আরে না ঠিক আছে আপনি এখন আসতে পারেন 
বিধান মাহমুদ চোখ বন্ধ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে আসেন মনটা বড্ড কু ডাকছে তার বারবার মনে হচ্ছে খারাপ কিছু একটা হতে চলেছে মনকে বারবার মিথ্যা প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন তিনি কিন্তু মন তো তা শুনছে না অবশেষে বিধান মাহমুদ সিদ্ধান্ত নিলেন আজ হসপিটাল গিয়ে বন্ধুরা হাতের সাথে কথা বলে আসবেন আমার ভালো লাগছে না স্যার আমি খাব না একটা কথা বলি বলুন আমি কি এতটাই খারাপ কেন স্যার একটাবার বলতেই পারতে তুমি দিব্যকে ভালোবাসো আমি চলে যেতাম তোমাদের মাঝ থেকে প্রতিশোধের নেশা তো কেটেই গেছিল আমার কি দরকার ছিল এইসব করার টাকা দরকার ছিল কি বলছেন এইসব রিশাদ বলল বেশি নাটক করো না রিত্য আমি জানি তোমার গর্বের সন্তান দিব্যর স্যার চিৎকার করো না সত্যি এটাই জানো রিত্য আমি প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছিলাম প্রচণ্ড ধীরে ধীরে ভালোবাসতে শুরু করেছিলাম কিনা কিন্তু ভালোবাসার যে প্রতিদান তুমি দিলে স্যার বিশ্বাস করুন দিব্য আর আমার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই তাহলে কেন এসেছিল দিব্য কেন লুকিয়ে দেখা করছিল তোমার সাথে কেন জড়িয়ে ধরেছিল তোমাকে বলো স্যার আপনি ভুল ভাবছেন সেদিন যা হয়েছিল প্লিজ রিত্য শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না আমার কথাটা রিত্য কিছু বলার আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় রিশাদ রিত্য আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রিশাদের যাওয়ার দিকে মিস্টার রিশাদের মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আপনি যেই হন না কেন প্লিজ সিটি হসপিটালে চলে আসুন অপর পাশ থেকে সংবাদটা পাওয়া মাত্রই হাত থেকে ফোনটা পড়ে গেল রিত্যর হাত পা কেঁপে কেঁপে উঠছে রিত্য সব ফেলে উঠে ছুটল হসপিটালের দিকে চিন্তার স্পন্দন ক্রমশ কমে আসছে রিত্যের রিশাদের চিন্তা প্রতি মুহূর্তে হাত পা শীতল হয়ে যাচ্ছে তার ছোটবেলায় সে দৃশ্যটা চোখে ভেসে উঠছে তবে কি দ্বিতীয়বারের মতো সেদকে হারাতে বসলো সে ধোয়াতে মাথা চেপে ধরে শর্টফট করতে লাগে রিত্য যেন মাথাটা কেউ সিরে খাচ্ছে রিত্যর এখন ইচ্ছে করছে নিজেকে মেরে ফেলতে ছোটবেলা ভুলটা ছিল তার আজও ভুলটা তারই মিসেস রিশাদ আফসান আপনি জি ডক্টর উনি ড্রিঙ্ক করেছেন প্রচুর সামনে থেকে আসা কারের সাথে খারাপভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ইন্টারনাল ইঞ্জুরিও আছে ডক্টর আমি কি একবার ওনার সাথে দেখা করতে পারি এখন ওনাকে মেডিসিন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে উনি উঠলে আপনার সাথে দেখা করিয়ে দেব থ্যাঙ্কস ডক্টর টেক কেয়ার অফ হিম ডক্টর চলে যেতে ঋষাদের ক্যাবিনের বাইরে দাঁড়ায় ঋত্ব ঋষাদের কপালে হাতে পায়ে ব্যান্ডেজ বন্ধ চোখ জোড়ার মাঝে কত যে অভিমান অভিযোগ মিশে আছে বোঝে উঠতে পারেনি ঋত্ব নিজের বলা একটা মিথ্যার জন্য আজ ঋষাদের এই অবস্থা কিছুতেই এটা মেনে নিতে পারছে না ঋত্য নিজের উপর তীব্র রাগ আর বিতৃষ্ণা কাজ করছে তার ঋষাদের চোখের দিকে তাকানোর সাহস নেই তার হ্যাঁ ঋষাদ আমি এখানেই আছি বলুন দরজা খুলে ভেতরে ডেকে ঋষাদের কাছে বসলো ঋত্য ঋত্য তোমাকে আমি খুব শীঘ্রই ডিভোর্স দিয়ে দিব তুমি দিব্যর সাথে সুখে থাকবে না রিশাদ প্লিজ আমাকে ছেড়ে দিও না রিশাদ তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না হ্যাঁ তো ছিলে বেঁচে এই রিশাদ আর কোনোদিন তোমার জীবনে আসবে না আপনি কি বলছেন এইসব আমার আপনাকে দরকার লাইফে আপনাকে ছাড়া বেঁচে থাকা সম্ভব না আমার প্লিজ আমাকে একা থাকতে দাও তুমি দিব্যর কাছে যাও এই মুহূর্তে আমি আর কোনো কথা বলতে যাইছি না তোমার সাথে রিশাদ একটা বার কথা শোনো আমার রিত্য বেরিয়ে আসে রিশাদের ক্যাবিন থেকে চোখের জল বাদ মানছে না অবিরত চোখ বিয়ে ঝরেই যাচ্ছে ঋষাদের অবহেলাটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না ঋত্য বস রিশাদের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে রিত ম্যাম হসপিটালে গেছেন ওকে ফোন রাখো রিত্যর অ্যাক্সিডেন্টের কথা শুনে ভ্রুকুসকায় দিব্য ভাবলো একবার গিয়ে রিত্যের অবস্থা দেখে আসা দরকার দিব্য গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে হসপিটালের উদ্দেশ্যে পানি রুমে নার্স নেই বাইরে থেকে রিত্য বুঝতে পারলো রিশাদ পানি খেতে চায় রিশাদের নিষেধ করা সত্ত্বেও ভেতরে ঢুকলো রিত্য গ্লাসে পানি নিলে রিশাদকে দিল পানি টুকু খেয়ে সামনে তাকাতে ঈর্ষাদ দেখল ঋত্য আর আগে ক্লাসটা চেপে ধরল ঋষাদ মূর্তি গ্লাস ভেঙে কয়েক টুকরো হয়ে গেল কাজ ভাঙার শব্দে ঋষাদের দিকে তাকাতেই আর ঋত্য দেখল ঋষাদের হাতে কাজ ঢুকে হাত থেকে রক্ত ঝরছে ঋত্য ব্যান্ডেজটা নিয়ে ঋষাদের হাতে বেঁধে দিতে গেল ঋত্য এগোতে ঋষাদ ঋত্য চুল টেনে ধরে ঋত্যকে মুখের কাছে নিয়ে এলো ঋষাদের গরম নিঃশ্বাস পড়ছে ঋত্যর মুখে যা ভেতরটা নাড়িয়ে দিচ্ছে ঋত্যর 
ব্যান্ডের সহ হাত থরথর করে কাঁপছে রিশাদ ক্রমশ এগোচ্ছে ঋত্যের মুখের দিকে ঋত্যের নিঃশ্বাস একেবারে থেমে আসার মতো অবস্থা ঋত্যের চোখ চোখ রাখলো ঋষাদ অতপর আলতে করে ঋত্যের গালে একটা চুমকে দিল ঋষাদের এই শীতল স্পর্শের সাথে পরিচিত না ঋত্য ঋত্যের ভেতরটা কেঁপে উঠল এটা আমি কি দেখলাম ঋত্য ঋষাদ ওরা এত কাছাকাছি কিভাবে হতে পারে এটা ঋষাদ কিভাবে ঋত্যকে কাছে টেনে নিতে পারে ঋত্য আমার ঋত্য শুধু ডিব্বুর ঋষাদ আফসানের কোনো অতিকার নেই ঋত্যর উপরে ঋষাদ আফসান তোকে আমি কোনো দিনও আমার ঋত্যর কাছে আসতে দেবো না কিন্তু ঋত্য সে কি ঋষাদকে ভালোবাসে অজানা আতঙ্কে সেরে যায় দিব্যর মন কিছুতেই চোখের সামনে দেখা ঋত্য ঋষাদের অন্তরঙ্গ মুহূর্তটা ভুলতে পারে না ব্যথায় মাথা চির ধরার মতো অবস্থা নিজের ভালোবাসায় কন্যাকর সাথে দেখার কষ্টটা তারাই বোঝে যারাই অভিজ্ঞতাটা পেয়েছে দিব্যর ভিতরটা আগুন জ্বলছে যে আগুনে যে কোনো সময় ভস্য হয়ে যেতে পারে ঋত্য আর ঋষাদের ভালোবাসা পাগল হয়ে গেছেন ঋষাদ তোর প্রেমে কিন্তু তুই বুঝিস না তোর কাছে তো আমি একটা লুচ্চা যে কিনা টাকার বিনিময় তোকে চাহিদা মেটানোর জন্য কিনেছি তোর শরীর নিয়ে খেলছে ঋষাদ প্লিজ একটা কথা বলি বলেন সেরাতে আমাদের মধ্যে কিছু হয়নি আমি শুধু চেয়েছিলাম তুই নিজেকে ঘৃণা কর তাই ওসব নাটক সাজিয়েছিলাম কি কি হ্যাঁ এই ঋষাদ আফসান এত চরিত্রহীন নয় যত তুই ভাবিস আমি চরিত্রহীন ভাবি না আপনাকে সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাতে নিয়েছে ঋত্য ঋষাদ কে খাওয়ানো থেকে সোয়ান অব্দি সব একাই করে ঋত্য সারাদিন আমার কাছে না থেকে নিজে খেয়াল রেখো আমার জন্য তোমার আর দিব্যর বাচ্চার কোনো ক্ষতি হোক আমি চাই না কিসের বাচ্চা বেশি বোঝেন প্রেগনেন্ট নামে আপনাকে পাওয়ার জন্য নাটক করেছিলাম কিন্তু আপনি তো এক লাইন বেশি বোঝেন আপনি ধরে নিলেন আমার গর্বে সন্তান দিব্যর একটা বার এক্সপ্লেন করার সুযোগটা অবধি দিলেন না কেন আপনার ইগো সব সময় দোষটা অন্যকে দেওয়া কি খুব জরুরি ঋত্য বেশি বলছো তুমি একে তো নিজে মিথ্যা বলছো তার উপর এই চুপ কথা শেষ হয়নি আমার আমার কথা শেষ হোক আগে এর আগে একটা কথাও বলবেন না কি কথা বলো ভালোবাসি আপনাকে খুব নিজের চেয়েও বেশি ঋত শোনো তো বলুন গিটারটা পাস করো তো গিটার দিয়ে কি করবেন খোদা লাগছে খাবো আরে বাবা গিটার দিয়ে কি করে নেন কিন্তু বাজাতে পারবেন না হাতে ব্যান্ডেজ করা আছে ব্যান্ডেজ রাখবে কে খুলে দাও ব্যান্ডেজ খুলবে কে শক্ত তো গিটার বাজানোর জন্য আমি ওনার হাতের ব্যান্ডেজ খুলে দিব ইঞ্জুরি ভালো হোক তারপর গিটার তবলের ঢোল যা মন চায় বাজান চুপ এত বক বক কেন গিটার দিবা না প্লিজ দাও না গো রিশাদ ইমোশনালি ব্ল্যাকমেল করবেন না কিন্তু বলে দিচ্ছি ওকে ফাইন আমি বাজাবো না তুমি গিটার বাজাবে আমি পারি না কাছে আসো আমি শেখাচ্ছি ঋত্য গিটার নিয়ে ঋষাদের কাছে যেতে ঋষাদ ঋত্যকে টেনে নিজের কোলে বসিয়ে দেয় ব্যান্ডেজ খুলে ঋত্যের হাতের উপর হাত রাখে ঋষাদের স্পর্শে কেঁপে ওঠে ঋত্য ঋষাদ আলতোভাবে ঋত্যের হাতে গিটার রাখলো ঋষাদ গিটার বাজাচ্ছে আর ঋত্য চোখ বন্ধ করে ঋষাদের স্পর্শ অনুভব করছে ঋষাদের হাতের সহ তার মনে এক অদ্ভুত সারা জাগাচ্ছে গিটার বাজাতে বাজাতে হুট করে ঋত্যের পেটে হাত রাখলো ঋষাদ সাথে সাথে চমকে চোখ খুললো ঋত্য লাভ দিয়ে উঠে বসলো ঋত্য ঋষাদ বাঁকা এসে ঋত্যর দিকে তাকিয়ে রইল ঋত্য চুপচাপ রুম থেকে বেরিয়ে গেল আমার লজ্জাবতীটা কথাটা বলেই মনে মনে হাসলো ঋষাদ না আমি ঋষাদকে জিততে দেব না কিছুতেই ঋত্যকে হারাতে পারবো না ঋত্য আমার শুধুই আমার ঋত্য শুধু তিব্বর ঋষাদ আফসান তোর মৃত্যু আমার হাতে চিৎকার করে কথাগুলো বলছে দিব্য দিব্যর চিৎকার শুনে বিধান মোহাম্মদ ছুটে এলেন দিব্যর ঘরে কি হয়েছে দিব্য চিৎকার করছো কেন আমি ছাড়বো না আমি ঋষাদকে ছাড়বো না দিব্য লিসেন টু মি দিব্য আমি ঋষাদকে ছাড়বো না দিব্য 
দিব্যকে জাগাতে লাগলেন বিধান মাহমুদ বিধান মাহমুদকে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে গেল দিব্য অজানা আতঙ্কের আশঙ্কায় গলা শুকিয়ে আসলো বিধান মাহমুদের কি করবেন তিনি বুঝতে পারছেন না ঋত্যর জীবনটা নষ্ট হোক তিনি চান না তিনি নিজের ছেলের পাগলামির কাছেও বাধ্য তিনি বারে বারে ঢুক দিলছেন বিধান মাহমুদ এই বুঝে কোনো খারাপ খবর দিয়ে এলো তাই দরজার সম্মুখে কিংবা হয়তো এই ছেলেই খারাপ খবর নিয়ে এলো চিন্তায় ঘামতে লাগলেন তিনি বুকে চিনচিন ব্যথা অনুভূত হচ্ছে ঋত্যকে আমার মনের কথা জানাতেই হবে আমি ঋত্যকে ছাড়া বাঁচবো না আমার এই ঘৃণ্য জীবনকে ভালোবাসা দিয়ে আবৃত করতে একমাত্র ঋত্যই পারবে ঋত্যই হবে এই ঋষাদের রানী মনে মনে কথাগুলো বলছে আর মুচকে আসছে ঋষাদ ঠিক তখন এই ঋত্য রুমে ঢুকলো ঋষাদকে হাসতে দেখে ঋত্য ভুরো কুচকে তাকালো কার কথা ভেবে হাসছেন আমার লাইফ লাইন কে সে বলা বারুন ও খুব শীঘ্রই তাকে নিজের ওয়াইফ করব রিশাদের শেষ কথাটা শুনে ঋত্যর মনে ঝড় উঠল তার মানে রিশাদ অন্য কাউকে ভালোবাসে রিশাদের জীবনে অযথে পড়ে আছে ঋত্য না আর সম্ভব না আমি চলে যাব রিশাদের জীবন থেকে রিশাদ সুখে থাক নিজের লাইফ লাইনকে নিয়ে আর কখনো রিশাদের লাইফে আসবো না আর নাই কখনো নিজেকে মিসেস রিশাদ আফসান দাবি করব আমি শুধুই একটা ভুল ওনার জীবনের আর ভুল হয়েই থাকব কখনো ভালোবাসবেন না উনি আমায় কথাগুলো ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেললো ঋত্য তুমি আমার লাইফ লাইন ঋত্য কিন্তু এখন তো বলবো না সেটা আই ওয়ান্ট গিভ ইউ আর সারপ্রাইজ বেবি তোমাকে আমি তোমার মনের মতো করে প্রপোজ করব আর নিজের মনের মতো করে সাজিয়ে নতুন ঘরে তুলব আর কষ্ট দেবো না তোমাকে ভালোবাসবো শুধু আই লাভ ইউ ঋত্য আই লাভ ইউ মোর দ্যান এভরিথিং মনে মনে ভাবছে ঋষাদ আজ ঋষাদ ঋত্যুর সিক্সথ মান্থ অ্যানিভার্সারি ঋষাদ সম্পূর্ণ বাড়ি সুন্দর করে সাজিয়েছে ঋত্য তো ধরে নিয়েছে আজ ঋষাদ তোকে ডিভোর্স দিয়ে ওর লাইফ লাইনকে বিয়ে করবে ঋত্য খালি বারবার দরজার দিকে তাকাচ্ছে এই বুঝে ঋষাদের লাইফ লাইন এলো দাঁত দিয়ে নক কামড়াচ্ছে সে ঋত্যর কাজকর্ম দেখে ঋষাদ শুধু হাসে পাগলিটা কত ভালোবাসে তাকে অবশেষে ঋষাদ কিছু একটা অ্যানাউন্স করার জন্য মাইক হাতে নিল ব্যাস ভয় কাঁপতে শুরু করলো ঋত্য আর ঋত্য কিছুতেই মাইক দিচ্ছে না ঋষাদকে ঋত্যর কাজ দেখে ঋষাদ হাসবে নাকি কাঁদবে বুঝতে পারছে না অবশেষে ঋষাদ জোর করে মাইক নিল ঋত্যর থেকে ঋত্য এখন কেঁদে দিবে দিবে এমন অবস্থা ঋষাদ ভেবাসাকা খেয়ে আসে কিন্তু মাইক হাতে নিয়ে বলা শুরু করে সো লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান হ্যালো মি টু ইন্ট্রোডিউস ইউ টু মাই লাইফ লাইন মাই লাভ মেয়েটা শুধু আমার লাইফ লাইন না আমার সব ওকে আমি কতটা ভালোবাসি তা আবার নিজেরও জানা নেই শুধু জানা আছে শে ইজ মাইন আমার জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত আমি তাকে চাই তার ভালোবাসার আবরণে নিজেকে আবৃত করতে চাই আমার জীবনের সমস্ত টুকু তার দামি লিখে দিতে চাই সো লেট মি ইন্ট্রোডিউস ইউ টু মাই লাভ মিস ঋত্তর গায়ে যদি তুই স্পর্শ করিস তোর হাত আমি রাখবো না দিব্য ওহ কমন তুই সাত আফসান ঋত্য শুধু আমার ও আমাকে ভালোবাসে ঋত্য কাকে ভালোবাসে সেটা আমি তোর মুখ থেকে জানতে চাই না তুই পেরি যা এখান থেকে ঋত্যকে না নিয়ে তো আমি যাব না ঋষাদ আফসান ঋত্য শুধু দিব্যর হবে বলে ঋত্যর হাত ধরে টান দিল দিব্য সাথে সাথে ঋষাদ দিব্যর হাত বরাবর আঘাত করল সিটকে ধরে সরে গেল দিব্য বাঁকা চোখে রাগে দৃষ্টিতে তাকালো ঋষাদের দিকে তবে রাগে দৃষ্টির মাঝে চলাচল করা চোখ জোড়া লুকাতে পারল না দিব্য চোখ বেয়ে যখন অশ্রু গড়াতে পারে ভালোবাসার কি এক করুণ পরিণতি পাচ্ছে সে চোখের অশ্রুকে উপেক্ষা করে ঋষাদের দিকে রাগে দৃষ্টিতে এগিয়ে যায় দিব্য ঋত্য কেঁদেই ফেলেছে ঋষাদ আর দিব্যর সংঘর্ষের কষ্টটা সেই বেশি পাচ্ছে না ঋষাদের ভালোবাসা পেয়েছে আর না দিব্যকে ভালোবাসা চেয়েছে নিয়তি এমন এক মরে ফেলেছে ঋত্যকে যেখানে যে ভালোবাসার জন্য হাতড়ে মরছে কিন্তু ভালোবাসা তাকে ধরা দিচ্ছে না অথচ মোড়ে ঠিক অপর প্রান্তে যে তাকে ভালোবাসা নিয়ে সংঘর্ষ হচ্ছে তাও অজানা তার সে তো জানে না ঋষাদের লাইফ লাইন আর কেউ নয় সে নিজেই মাথা চক্কর দিয়ে উঠেছে ঋত্যর চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে সামনে দেখা দৃশ্যগুলো ধীরে ধীরে ধোঁয়াশায় মিশে যাচ্ছে ধীরে ধীরে চোখটা বুঝে আসলো ঋত্যর নির্জীব দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ঋত্য ফ্লোর রক্তে ভেসে যাচ্ছে রক্তের স্রোত ঋত্য ঠিক পায়ের কাছে এসে থেমেছে ঋত্য নির্বাক চাহনিতে দেখছে রক্তে মাখামাখি একটি শরীর ফ্ল্যাশব্যাক মারামারির এক পর্যায়ে দিব্য রিভলভার বের করে ঋষাদের দিকে তাক করে তা দেখে ঋত্য আর থাকতে না পেরে দিব্যর মুখোমুখি দাঁড়ায় ঋত্য সরে যাও তুমি চলে যাও দিব্য আমি তোমাকে ভালোবাসি ঋত্য নিজের জীবনের চেয়েও তোমাকে বেশি ভালোবাসি আমার প্রতিটা নিঃশ্বাস চলে শুধু তোমার বসবাস 
তোমাকে ছাড়া আমি ঠিক ততটাই অসহায় যতটাই পৃথিবীতে একজন ব্যক্তি তার দৃষ্টি ছাড়ায় প্লিজ দিব্য চলে যাও তুমি ওকে ফাইন আমি যাব আমার লাস্ট একটা কোশ্চেনের উত্তর দাও বলো তুমি কি আমাকে একটু ভালোবাসতে পারো নি একটু মায়া হয় নি আমার জন্য আমি রিশাদকে ভালোবাসি মাথা নিচু করে কথাটা বলতে গোলের তীব্র শব্দ পেল মাথা তুলে তাকাতে রিত্ত দেখলো দিব্য রক্তাক্ত দেহটা নিচে পড়ে আছে ঠিক মাথা বরাবর নিজেকে গুলি করেছে দিব্য দিব্য লাশ দেখে কয়েক মিটার দূরে সরে গেল রিত্ত আগের ন্যায় মস্তিষ্ক অচল হয়ে পড়ল কিছুক্ষণের জন্য ঋত্য রবট এনে দাঁড়িয়ে শুধু দেখছে সমস্ত বাড়িতে আতঙ্ক বিরাজ করে আছে ঋষাদ পুলিশকে ফোন করল অতপর ঋত্যর পাশে এসে দাঁড়ালো ঋত ঋত লিসেন তুমি ঋত কথাটা শোনো আমার ঋত আমার জন্য করেছে আমি দায়ী ওর মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী ঋষাদ আমি দায়ী ঋত শান্ত হ তুমি পুলিশ আসছে ওনারা ডেটে পরে নিয়ে যাবেন তোমার কোনো দোষ নেই সব দোষ আমার আমি একটা খুনি আমি তোমাকেও মেরে ফেলতে চেয়েছিলাম এখন দিব্যকে চুপ একদম চুপ কি পাগলামো শুরু করেছিস এনাফ ইজ এনাফ ঋষাদ রিক্তকে টানতে টানতে স্টেজের দিকে নিয়ে আসে সামনে কাজী সাহেব বসে আছে ঋষাদ কবুল বলে ফেলেছে ঋত বহর মতো বসে আছে কয়েক দিয়ে বের হচ্ছে না তার মুখ থেকে ঋষাদের মন চাচ্ছে মেয়েটাকে টেনে দুইটা থাপ্পড় দিতে ঋত কবুল বলো ঋত কবুল ঋত কবুল বলতে ঋষাদ সবাইকে বিদায় জানিয়ে ঋতুকে কোলে তুলে নিয়ে ঘরে ঢুকল অন্ধকার ঘরে ডিম লাইটের মৃদু আভা বিছানার চিন্তিত ভাসপাড়া কপালে বসে আছে ঋত ঋষাদের বিরক্ত লাগছে ঋতুর চিন্তিত মুখ কিন্তু কিছুক্ষণ আগের ঘটনাটা এত সহজে ভোলা সম্ভব না মেয়েটার পক্ষে ঋষাদ ঋতুর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে মাথা ব্যথা করছে চুলগুলো ঠেনে দাও তো ঋত্য ঋষাদের কথা ধ্যান ভাঙে ঋত্তর আলতা হতে ঋষাদের চুল টানতে শুরু করে ঋত্য ঋত্তর এত আস্তে চুল টানা দেখে ঋষাদ বলল থাক যে চুল টানছেন মাথার সব চুল ছিঁড়ে পড়ে যাবে ঋষাদের কথা শুনে রেগে গেল ঋত্য বে জোর চুরি ঋষাদের চুল ধরে টান দেয় ঋত্য ঋষাদ বলে ওঠে আরে বলে চিৎকার দিয়ে ওঠে ঋত্য মুক্তি পেয়ে হাসছে ঋষাদ ঋতুর হাত ধরে টান দিল ঋষাদের বুকে এসে পড়ল ঋত্য ঋষাদ ঋত্যর সামনে পড়ে থাকা চুলগুলো কানের কাছে গুজে দিল অতপর ঋত্যর কপালে একটা চুমু খেল ঋত্য লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করল এটা দেখে ঋষাদ হেসে ঋতুর থুতনি আলতো করে তুলে বলল আমার লজ্জাবতীটা ঋষাদের কথা শুনে ঋত্য লজ্জা পেয়ে ঋষাদের বুকে মুখ লুকালো ঋষাদ আলতো হাতে ঋত্যর মাথায় হাত বোলাতে লাগলো এক নতুন শুরুর আবাস হয়ে গেছে ওদের জীবনটাই ঋত্য শরীর থেকে এক ভালোবাসা মায় গ্রান পাচ্ছে ঋষাদ যা তার মনের অন্তরপুরে প্রশান্তির দোয়া দিচ্ছে ক্রমাগত কাছাকাছি আসতে থাকে দুজনের নিঃশ্বাস নিস্তব্ধ রাতে অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে একে অপরের দীর্ঘশ্বাস পূর্ণতার প্রাপ্তিতে মত্ত একজোড়া জীবন একজোড়া অস্তিত্ব ঋষাদের উন্মুক্ত বুকে মাথা রেখে প্রশান্তির নিদ্রা ঋত্য আর ঋষাদের আকিদায় ব্যস্ত ঋত্যকে পর্যবেক্ষণে ঋষাদ উঠুন আমি বাবার সাথে দেখা করতে যাব ঋত্যর কথা শুনে লাভ দিয়ে উঠল ঋষাদ এলোমেলো চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বলল রেডি হয়ে নাও যাও নয়টা বেরোবো ঋষাদের কথা ঋত্য ঠোঁটে হাসি ফুটে ওঠে ঋত্য তৈরি ঘরে করে রেডি হতে চায় চিন্তিতভাবে বিছানায় বসে আছে ঋষাদ সে বুঝতে পারছে না তাকে দেখার পর রাহাত আহমেদ প্রতীকটা কিরূপ হতে পারে গাড়ি ড্রাইভ করছে ঋষাদ ঋত্যর চোখ জুড়ে এক আলাদা দীপ্তি বাবার সাথে দেখা করার এক তীব্র উত্তেজনা অথচ ঋষাদ একেবারেই ভাবশূন্য এরকম চিন্তায় পড়ে আছে সে হট করে মেয়ের বিয়ে মেনে নেওয়া কোনো বাবার পক্ষে সম্ভব নয় হসপিটালের সামনে এসে গাড়ি থামালো ঋষাদ গাড়ি থামতে ঋত্য দৌড়ে ভেতরে ঢুকলো ঋষাদ গাড়ি পার করছে বাবা ঋত্য মা এসেছিস তুই বিয়ে করে বাবাকে বলেই গেলি না বাবা আয় বস জামাই কোথায় ওই তো বাবা আসছে দশার দিকে তাকাতে বড় সরে একটা ঝটকা খেলেন রাহাদ আহমেদ এই যে রিশাদ মুখের হাসি মিলিয়ে গেল তার রিশাদ এসে মাথা নিচু করে দাঁড়ালো রাহাদ আহমেদের সামনে রিশাদ এখানে কি করছে আঙ্কেল আমি তোমাকে প্রশ্ন করিনি আমি আমার মেয়েকে প্রশ্ন করেছি যে রিশাদ এখানে কি করছে বাবা বলবি তুই বাবা ঋষাদই আমার বর আমি ভালোবাসি ঋষাদকে যদি বাবাকে ভালোবাসিস এখনই ওই ছেলের সাথে সমস্ত সম্পর্ক শেষ করবি বাবা আমি ভালোবাসি ঋষাদকে ওকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না বাবাকে ছাড়া বাঁচতে পারবি 
তুই জানিস আমাদের সমস্ত সম্পত্তি ওই রিসাতই কেড়ে নিয়েছে আমার হার্ট অ্যাটাকের জন্য ওই দায়ী এত সব জেনে ওকে ভালোবাসবি তুই কিন্তু বাবা প্রথমে ভুলটা আমরা করেছি রিসাতকে ধোকা দিয়েছি ওর বাবা মার মৃত্যুর জন্য আমরা দেয় এত কিছু জেনেও যদি ও আমাকে ভালোবাসতে পারে তাহলে আমি কেন পারবো না তুই ওই ছেলেটার জন্য আমার সাথে তর্ক করছিস বাবা ওই ছেলেটা আমার স্বামী আমার সমস্ত অপরাধ মাপ করে আমাকে আপন করেছে সে ঋত্য হঠাৎ বুকের বাম পাশে হাত দিয়ে বসে পড়লেন রাহাদা আহমেদ ঋত্য দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরতে নিলে তিনি নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন নাসরা এসে রাহাদা আহমেদকে বেড়ে বসালেন ডক্টরকে ডাকলেন আপনারা প্লিজ পাইলছেন আমি পেশেন্টকে দেখছি ও কি ডক্টর রিশাদা ঋত্য বাইরে এসে দাঁড়ালো ঋত্য কেঁদে ভাসিয়ে ফেলেছে জীবনের সূচনাতেই বাবার অভিশাপ নিয়ে কীভাবে জীবন শুরু করবে সে ঋত্যর চোখ বে অস্ত্র ঝরছে ঋষাদ কিছুই বলতে পারছে না ভুল তারও ছিল প্রতিশোধের নেশে অনেক নিচে নেমে গেছে সে ঋষাদ আমি তোমাকে ছেড়ে বাঁচব না আর না পারবো বাবাকে ছেড়ে থাকতে তোমার এখন ওনার সাথে থাকা দরকার ঋষাদ প্লিজ এভাবে বলো না আমি তোমাকে ছেড়ে বাঁচবো না বাবাকে বোঝাও তুমি ওনার অবস্থা একটু বেটার হোক তারপর এখন ওরা আর তোমাকে দরকার আমি সবসময় থাকব তোমার পাশে ডোন্ট ওয়ারি আর হ্যাঁ উনি হয়তো জব ছাড়তে বলবেন তোমাকে তুমি বলো ছেড়ে দিবে বাকিটা আমি আর কন্ট্রাক্ট দেখে নেব রিশাদ আমি পারবো সব সামলাতে আর ঋত্যের কপালে একটি চুমুকি দিয়ে বেরিয়ে গেল রিশাদ ঋত্য তাকিয়ে রইল রিশাদের যাওয়ার পানে যতক্ষণ না রিশাদ দৃষ্টির অগোচর হয় ততক্ষণ তোর কি বিন্দু মাত্র লজ্জা হচ্ছে না ঋত্য বাবা দিব্য হয়তো খারাপ ছিল কিন্তু সেই ছেলেটাই ছোট থেকে ভালোবেসে এসেছে প্রতিটা প্রয়োজনে পাশে দাঁড়িয়েছে একবার সে ব্যর্থ হলো বলেই কি তার এতদিনের সব উপকার ভুলে গেলি কিন্তু বাবা যে ছেলে নিজের জীবন দিয়ে দিল তোর জন্য আর তুই কিনা রিসাদের সাথে ভালোবাসার জগতে মেতে আসিস একটা অপরিচিত মানুষের মৃত্যু জানলেও আমরা কষ্ট পাই সেখানে তুই কিভাবে এত সহজে ভুলে গেলি দিব্যকে বাবা বিশ্বাস করো তোর ভালোবাসা কতটা ঠনকো আমি বুঝে গেছি আমি অফিসে গেলাম চাকরি ছেড়ে দিবি এই মিথ্যাটা বলার দরকার নেই যা রিশাদের সাথে এই সময়টুকু কাটা কিন্তু খুব শীঘ্রই সেটাও বন্ধ হয়ে যাবে কেন বুঝছো না বাবা দিব্যকে আমি ভালোবাসি না ভালোবাসিস না তাই বলে একটা মানুষের মৃত্যুতে তোর কোনো প্রভাবেই পড়বে না এতটা নির্দয় তো আমার মেয়ে না যা তুই এই মুহূর্তে তোকে আমি নিজের সামনে সহ্য করতে পারছি না আর কিছু না বলে ঋত্য মাথা নিচু করে বেরিয়ে যায় বাবার কথাগুলো মনে জায়গা দিতে চাইল না ঋত্য কিন্তু জোর করে জায়গা দখল করে নিচ্ছে বারবার দিব্য রক্তাক্ত চেহারা আর শেষ আকতিটাও ঋত্যুর বুকে এক সূক্ষ্ম ব্যথা সৃষ্টি করছে যা ক্রমাগত চক্রবৃদ্ধি হার বেড়েই চলেছে চোখ বুঝলে ঋত্য দিব্যর চেহারা দেখতে পাচ্ছে কানে বাচ্চা দিব্যর আকুতি অফিসে আসার পর থেকে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে ঋষাদ ঋত্যের অনুপস্থিতি তার কাছে অতটা কষ্টদায়ক যতটা শরীরের একটা অংশ শরীর থেকে আলাদা হওয়ার আর ঋষাদ দরজার দিকেই তাকিয়ে আছে অবশেষে ঋত্য ঢুকলো ঋত্যকে দেখে উঠে আসলো ঋষাদ ঋষাদকে দেখে ও যেন দেখল না ঋত্য সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নিজের ডেস্কে বসল ঋত্যর এমন আচরণে ভিমরি খাওয়ার উপক্রম ঋষাদ মেয়েটি এভাবে তাকে অবহেলা করে যেতে পারলো কিভাবে চিন্তায় কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে ঋষাদের ঋষাদ ঋত্যকে নিজের কেবিনে ডাকলো অনিশ্চয় সত্ত্বেও গেল ঋত্য কি হয়েছে ঋত্য এমন করছো কেন তুমি আমার কিছু হয়নি রিশাদ আমি একা থাকতে চাই কিছুটা সময় হ্যাঁ একা থাকতে চাও মানে কি ঋত্য আমি চাইলে অধিকার খাটিয়ে তোমাকে নিজের কাছে এনে রাখতে পারি কিন্তু তোমার বাবার তোমাকে প্রয়োজন এটা আমার বাধ্য বাধ্যকতা না আমার মানবিকতা তুমি স্ত্রী আমার তোমার মনের সকল কথা জানার অধিকার অবশ্যই আমার আছে রিশাদ প্লিজ আমাকে একটু সময় দাও নিজেকে ঠিক করার তুমি কবে ভুল ছিলে ঋত্য আমি বরাবরই ভুল ছিলাম রিশাদ দিব্যকে ভালোবাসা আমার ভুল ছিল ওকে ভুলে তোমাকে বিয়ে করাটা আমার ভুল ছিল দিব্যকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া আমার ভুল ছিল আর সব ভুলে তোমার প্রেমে মত্ত হওয়াটা আমার ভুল ছিল ন্যূনতম মানবিকতা নেই আমার মাঝে এসব কেন বলছো ঋত্য কি হয়েছে তোমার ঋত্য আর কিছু না বলে রেজিগনেশন লেটার ঋষাদের হাতে ধরিয়ে দেয় অফিসে এসে আগেই এটা করেছে ঋত্য ঋত্য Have you gone mad? তুমি এমনটা করতে পারো না আমি ভালোবাসি তোমায় এতটা ঠুনকো কি করে হতে পারে তোমার ভালোবাসা হ্যাঁ আমার ভালোবাসার ঠুনকো আমি কাউকে ভালোবাসার যোগ্যই না আমি শুধু ঘৃণার যোগ্য 
কারো ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্যতা আমার নেই আমাকে ভালোবেসে থাকলে প্লিজ সাইন করে দিও লেটারটাতে ভালো কথাই শুনবে না ওকে ফাইন মিসেস ঋত্য রিশাদ আফসান আপনার ওয়ান ইয়ার কন্ট্রাক্ট শেষ হওয়ার আগে আপনি অফিস থেকে রিজাইন করতে পারবেন না রিশাদ কল মি স্যার স্যার প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড অবশ্যই আমি বুঝবো আপনি কন্ট্রাক্ট অনুযায়ী যদি 10 লাখ টাকা একদিনে পে করতে পারেন ইউ উইল বি ফ্রি জোর করে অফিসে আটকে রাখতে পারবেন কিন্তু ভালোবাসা কখনোই পাবেন না এটা অফিস মিসেস ঋত্য আপনি ভুলে যাচ্ছেন আপনার আর আমার সম্পর্ক শুধু বস এমপ্লয়ড ওকে স্যার আর ঋত্য মাথা নিচু করে নিজের ডেস্কে এসে বসলো রিশাদের দিকে নিজেকে দূরে রাখতে চেয়েছিল ঋত্য যাতে রিশাদকে বলতে পারে কিন্তু সেটা বোধহয় হবে না ঋত্য বুঝতে পারছে না কি হচ্ছে তার সাথে দিব্যুকে সে আদৌ ভালোবেসেছিল আর রিশাদকে সে আদৌ ভালোবাসে মনের সাথে এক প্রকার দ্বন্দ্ব করছে ঋত্য তবে এই দ্বন্দ্বে জয় জারি হোক পরাজয়টা তার একান্তই তার মিসেস ঋত্য রিশাদ স্যার ডাকছে আপনাকে কেন আসিফ ভাইয়া যান শুনে আসুন এক প্রকার বিরক্তি নিয়েই আবার রিশাদের ক্যাবিনে ঢোকে ঋত্য ঢুকতে যা দেখে তার জন্য কিছু তি প্রস্তুত ছিল না সে রিশাদ ড্রিঙ্ক করছে একদম মাতাল অবস্থা ঋত্য চলে যেতেই নিচ্ছিল কিন্তু রিশাদ ঋত্যকে টেনে নিজের কোলে বসালো রিশাদের কোল থেকে ওঠার জন্য শর্টফাট করতে লাগলো ঋত্য কিন্তু রিশাদের সাথে পেরে উঠল না রিশাদ পাগলামি করছে কখনো ঋত্যের গালে চুমো খাচ্ছে কখনো বা ঋত্যর চুলে ঋত্য পড়েছে আরেক ঝামেলায় ঋষাদের কাছে সেও থাকতে চায় কিন্তু বাবার কথা মনে হতে হাত শক্ত হয়ে আসে ঋত্যর জোরে সুরে ঋষাদকে ধাক্কা দিয়ে উঠে বসে সে ঋত্য ক্যাবিন থেকে বেরোতে যাবে তার আগে ঋষাদ ঋত্যকে দেয়ালের সাথে চেপে ধরে ঋত্যকে নিজের দুই বাহুর মাঝে বন্দি করে নেয় ঋষাদের মুখ থেকে অ্যালকোহলের বিশ্রীগণ থেকে গুলি আসছে ঋত্যর ঋষাদ নেশা ভরা দৃষ্টিতে দেখছে ঋত্যকে ঋত্যর গলায় তিলটা ঋষাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঋত্য রেগে ঋষাদকে ধাক্কা লাগালো তাল সামলাতে না পেরে ঋষাদ ফ্লোরে পড়ে যেতে ধরল বাঁচার জন্য ঋত্যকেও টেনে ধরল রিশাদ ব্যাস রিশাদ পড়ল ফ্লোরে আর ঋত্য রিশাদের বুকে রিশাদের হৃদস্পন্দন কানে আসতে ঋত্যর গলা শুকিয়ে আসলো মনের ভিতরটা শূন্য হতে শুরু করল চোখ বন্ধ করে ঋষাদের হৃদস্পন্দন অনুভব করতে লাগলো সে কিন্তু চোখ জোড়া বন্ধ করতে ভেসে উঠল দিব্য রক্তাক্ত লাশ আর বাবার কথাগুলো রিশাদকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালো ঋত্য দৌড়ে ঋষাদের ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে এলো ঋত্য কান্না পাচ্ছে সে না পারছে ঋষাদকে ভালোবাসতে আর না পারছে বলতে এক গোলক তাতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে আসে সে এটা তুই ঠিক করিস নাই রাহাত ঋক তোর ভালোবাসা রিশাদকে আমি আমার ছেলের হারিয়েছি তার মানে এই না যে এর জন্য ওরা দায়ী দোষটা দিব্যরই ছিল আমার সিদ্ধান্তই শেষ সিদ্ধান্ত আমি কিছুতেই রিশাদকে ঋত্তোর ধারে কাছে ঘেসতে দেব না রিশাদ আমার এত খারাপ অবস্থা করেছে তাও তুই বলছিস ওকে মাপ করতে দেখ রাহাত ভালোবাসা কখনো আলাদা করা যায় না ওরা হয়তো দূরে আছে কিন্তু ওদের ভালোবাসা বিন্দু মাত্র কমে না কষ্ট পাবে না দুইজনে কিন্তু ভালোবাসা ভুলবে না ঋত্যকে আমি রিশাদের থেকে আলাদা করবই যাই হয়ে যাক না কেন ঋত্য কখনো রিশাদের হতে পারে না ঋত্য আমার মেয়ে আমার শত্রুর সাথে ওকে আমি মেনে নিতে পারব না শত্রুতার এই মন গড়া খেলাই একটা জীবন নষ্ট হয়েছে তুই আরেক জোড়া জীবন নষ্ট করতে চাচ্ছিস বিধান তুই এত সহজে রিশাদকে মাপ করে দিলি কিভাবে ও বুঝেছি সম্পত্তি তো তুই হারাস নেই হারিয়েছি আমি তাই আমার কষ্ট তুই বুঝবি না টাকা সম্পত্তি কখনো তোকে সুখ দিতে পারবে না রাহাত খুব শীঘ্রই আমি সমস্ত সম্পত্তি এতিমখানায় দান করে আল্লাহ ইবাদতে ডুবতে যাচ্ছি তুই বেশি বলছিস বিধান টাকা থাকলে সব হয় আজ টাকা আছে বলেই তুই এসব বলতে পারছিস রাহাত আহমদের সাথে আর কথা না বেরিয়ে ফোন কেটে দিলেন বিধান মাহমুদ অথবা দেয়ালে জ্বলে থাকা দিব্য ছবির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এরই মাঝে এক মাস পেরিয়ে গেছে এই এক মাসের সাথে এক সেকেন্ডের জন্য ঋত্যকে একা থাকতে দেয়নি সব সময় ঋত্যর কাছে আসার চেষ্টা করেছে ঋত্যকে ভালোবাসার চেষ্টা করেছে ঋত্য আজকাল অনুভব করে ঋষাদের ভালোবাসা তাকে দিব্য নামক সংসারটা তার মন থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না ঋষাদের ডাক পড়তে মস্কি হাসলো ঋত্য ঋষাদের কাজই হলো ক্যাবিনে ঢুকে ঋত্যকে ডাকা ঋত্য ক্যাবিনে ঢুকতে চমকে উঠল ঋষাদ তার প্রিয় বিরিয়ানি প্লেটে সাজিয়ে বসে আছে তার মানে ঋষাদ এখনও তার ছোটোবেলার পছন্দগুলো মনে রেখেছে ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে ওঠে ঋত্যর লজ্জা মাখা চোখে ঋষাদের দিকে এগোয় ঋত্য তো কেমন হলো সারপ্রাইজ খেয়ে বলুন আপনি যখন করেছেন ভালোই হবে খেয়ে বলো তাড়াতাড়ি ঋত্য প্লেটের কাছে গতি লেবুর তীব্র ঘেরা নাকে আসে তার সাথে সাথে গা গুলিয়ে ওঠে ঋত্যর 
রেশাদ বুঝতে পারে না হঠাৎ ঋত্তুর কি হলো এখানে লেবু দিয়েছো তুমি হ্যাঁ কেন তোমার তো লেবু বেশ পছন্দ আমার সহ্য হচ্ছে না লেবুর গন্ধ আর কিছু না বলে ওয়াশরুমের দিকে দৌড় দিল ঋত্তু রেশাদ চিন্তিত হয়ে পড়ল যে মেটা লেবু ছাড়া খাবারই খায় না তার কেন লেবুর গন্ধ সহ্য হয় না ঋত্ত ওয়াশরুমে ঢুকে বেসিন ছেড়ে দিয়ে বমি করলো কিছুক্ষণ সকালে খালি পেটে অফিস এসেছিল এখন মনে হচ্ছে পেটে সব কিছু বের হয়ে আসবে অনেক কষ্ট নিজেকে সামলে চোখে মুখে পানি দিল ঋত্ত ঋত্ত ওয়াশরুম থেকে বের হতে ঋষাদ দৌড়ে গিয়ে ঋত্তর বুকে মিশিয়ে নিল ঋষাদের চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে চিন্তায় কপালে ভাঁজ পড়ে গেছে কি হয়েছে তোমার অসুস্থ থাকলে বলবে তো জানি না হঠাৎ গা গুলি আসলো এমন কেন হলো বুঝলাম না তুমি এখনি চলো ডক্টরের কাছে না 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 থাক তোমার জ্বর দরকার নেই আমি ডক্টরকে ডেকে আনছি উনি এসে তোমার চেক আপ করে যাবেন না রিশাদ তার প্রয়োজন নেই আমি যাওয়ার সময় ডক্টরকে দেখিয়ে যাব ইউ নিড রেস্ট চলো তোমাকে ডক্টর দেখিয়ে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি আরে না তার রিত কিছু বলতে যাবে তার আগেই তার বাবার কণ্ঠ শুনতে পেল রিত্ত তার হুড়ো করে রিশাদের ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে এলো বাবা তুমি এখানে হুম আমি এখানে অফিস ছুটি নিয়ে আমার সাথে চল কেন বাবা আমার দরকার আছে তুই চল কিন্তু বাবা যা বলছে তাই কর আচ্ছা ঠিক আছে রিশাদের থেকে পারমিশন নিয়ে রাহাত আহমেদের সাথে বেরিয়ে এলো ঋত্ত ঋত্ত চলে যাওয়ার পর থেকে চিন্তা যেন বেড়ে গেল রিশাদের কোনোভাবে নিজেকে স্থির রাখতে পারছে না সে ঋত্তর চিন্তায় মাথা চির ধারার উপক্রম তার কেবিনে পাইচারি করছে রিশাদ মন কিছুতেই ভালো সাই দিচ্ছে না তার কোনো এক দুঃসংবাদ আছে তার জন্য ভেতরটা ছটফটানে উপলব্ধি করতে পারছে রিশাদ নিজেকে স্থির করে ঋত্ত কিনে ভাবতে শুরু করলো রিশাদ বাবা আমরা কোথায় যাচ্ছি তোকে দেখতে পাত্রপক্ষ আসছে ছেলে মস্ত বড় ডক্টর টাকা পয়সার অভাব নেই বংশ বেশ উঁচু তোর ছবি পাঠিয়েছিলাম তোকে দেখে বেশ মনে ধরেছে বাবা তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমি রিশাদের স্ত্রী বিবাহিত হওয়ার সত্ত্বেও তুমি অন্য জায়গায় আমার বিয়ে কি করে ঠিক করতে পারো বেশি কথা বলবি না তোদের বিয়ে আমি মানি না রিশাদকে ডিভোর্স দিবি তুই আর আমার পছন্দ করা ছেলের সাথেই বিয়ে করবি না বাবা এটা আমার দ্বারা সম্ভব না বাবা তুমিই তো বলেছিলে মানবিকতার খাতিরে হলেও আমি যেন দিব্যর দিকটা ভাবি কিন্তু এখন তুমি এই যে গেছে সে গেছে তাকে নিয়ে ভেবে জীবন নষ্ট কেন করবি চুপচাপ চল আর ওই ছেলেকে বিয়ে কর বাবা প্লিজ বোঝার চেষ্টা করো আমি রিশাদকে ভালোবাসি আমি রিশাদের বিবাহিত স্ত্রী এমনিতে কাজ হবে না হার্ট অ্যাটাকের নাটকটা করতেই হবে ওই নাটক করেই তো ঋতুকে এনেছি আমার কাছে এবার বিয়েটাও দিয়ে দেব রাহাদ আহমেদ বুকে হাত রাখতে নিয়েছেন ঠিক এমন সময় মাথা ঘুরে পড়ে গেল ঋত্ত চিন্তায় পড়ে গেলেন রাহাদ আহমেদ ড্রাইভারকে দ্রুত গাড়ি হসপিটালের দিকে ঘোরাতে বললেন কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে রাহাদ আহমেদের ঋত্তুর কিছু হয়ে গেলে তো ডক্টর সিলাটার কাছ থেকে একটা টাকাও পাবেন না তিনি এসব ভাবতে চিন্তায় কপালে ভাস পড়ল তার হসপিটালে ঋত্যুকে চেক করছে ডক্টর রাহাদ আহমেদ বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন দাঁড়িয়ে আছেন বলে ভুল হবে পাইচারি করছেন ঋত্যুর চেক আপ হয়ে গেলে বাইরে এলেন ডক্টর ডক্টর কি হয়েছে আমার মেয়ের আরে চিন্তার কিছু নেই মিষ্টি মুখ করুন আপনার মেয়ে মা হতে চলেছে কি সর্বনাশ এটা যদি ঋত্য জানতে পারে তাহলে রিশাদকে বলে দিবে তখন আমার হাতে আর কোনো পথ খোলা থাকবে না ঋত্যকে রিশাদের কাছে যেতে দেওয়া ছাড়া কিছু একটা করতে হবে এই সন্তানকে পৃথিবীতে আসতে দেওয়া যাবে না কি হলো আপনাকে এত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন কি বলছেন আপনি ডক্টর আমার মেয়ের তো বিয়েই হয়নি একটা ছেলে বিয়ের প্রস্তাব দেখিয়ে এসব করেছে আপনি প্লিজ সন্তানটা নষ্ট করে দিন আমার মেয়ে ওই নোংরা ছেলের অংশ নিজের গর্ভে জানলে আত্মহত্যা করবে সরি মিস আহমেদ সরি মিস্টার আহমেদ আমাদের হসপিটালে অ্যাবশন করানো হয় না আর তাছাড়া আপনারা ছেলেটাকে ডাকুন আমি ওনার সাথে কথা বলবো না ডক্টর তার প্রয়োজন নেই আমি জানি ছেলেটা কখনোই রাজি হবে না ও একটা নোংরা ছেলে আপনারা যা ভালো বুঝেন তবে রিওর ইন্টারনাল উইকনেস আছে অ্যাবশন করালে হয়তো সে বাঁচবে না কিংবা কখনোই মা হতে পারবে না ওকে ডক্টর আমি ভেবে দেখছি কি করা যায় অফকোর্স ওনার জ্ঞান ফিরলে আপনি কথা বলতে পারেন দেখবেন এমন কোনো কথা বলবেন না যেন তিনি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ে 
এতে পরবর্তীতে সমস্যা হতে পারে জি ডক্টর কিছুক্ষণ পরে তোর জ্ঞান ফিরে রাহাদ আহমেদ ঋতুর পাশে বসলেন বাবা কি হয়েছে আমার কিছু না মা এমনিতেই মাথা ঘুরে পড়ে গেছিস চিন্তা করিস না তোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি তোর বিয়ে দেব না থ্যাঙ্কস বাবা চলো বাসায় যাই হ্যাঁ মা আমি ডক্টরের সাথে কথা বলে আসছি রাহাদ আহমেদ ডক্টর পরামর্শ নিয়ে ঋতুকে বাসা নিয়ে আসলো রাহাদ আহমেদ বেশ চিন্তিত তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না ঋতুকে না জেনে কিভাবে ঋতুর আবসন করাবে মাথায় বেশ কিছু শক করছেন তিনি অবশেষে একটা প্লান মাথায় স্থির করলেন পরিকল্পনার কথা ভেবে বাঁকা হাসি ঝুলালেন ঠোঁটে সময় কাটছে ঋতুর অবস্থা ধীরে ধীরে খারাপ হচ্ছে স্বাভাবিক অসুস্থতা ভেবে আর ডক্টরের কাছে যায়নি ঋত্য ঋষাদের সাথেও বেশ ভালোই কাটছে ঋত্যর মেয়ের কোনো সমস্যা হবে না তো আরে না আপনি শুধু টাকাটা ঠিকঠাক আনবেন বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাবে কেউ টেরও পাবে না সব ঠিক মতো না হলে এক পয়সাও পাবে না আর আপনি এত চিন্তা করছেন কেন জানি আমাদের কাজ আপনি শুধু টাকায় রেডি রাখুন আচ্ছা ঠিক আছে কবে নিয়ে আসব মেয়েকে আরে আপনি এত চিন্তা কেন করছেন জানি আমাদের কাজ আপনি শুধু টাকা রেডি রাখুন আপনার আনতে হবে না শুধু এই ওষুধ ওর খাবারে মিশিয়ে দিবেন তারপর আমাদের কল করবেন আমরা গিয়ে অ্যাম্বুলেন্স করে নিয়ে আসব কেউ সন্দেহ করবে না আচ্ছা বুঝলাম কাজটা কালকেই করতে হবে কাজ শেষ হলেই টাকা পাবে কথা শেষ করে ফোনটা পকেটে রেখে শয়তানি হাসি দিলেন রাহাদ আহমেদ অবশেষে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে আর এতে জীবন থেকে ঋষদের অংশকে চিরতরে মুছে দিতে চলেছেন তিনি ঘৃণা জিনিসটা বড্ড ভয়ানক ভালোবাসা না থাকলে জীবনটা জীবনের মতোই চলে কিন্তু ঘৃণার শিকার হলে জীবনটা বেঁচে থেকে লাশের মতো করে বাঁচতে হয় আর ঋষাদের প্রতি রাহাদ আহমেদের এক অকারণে ঘৃণা তিনটে জীবন নষ্টের পথে পা বাড়িয়েছে সস্তা ক্লিনিকে নোংরা একটা বেড়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে ঋত্য আশেপাশে বেশ কয়েকজন ওয়ার্ড বয় আর মাস্কের আড়ালে থাকে একজন ডক্টর ঋত্য বেঘরে ঘুম আসে করা ডোজন মেডিসিনের প্রভাবে তার সাথে কী হতে চলেছে সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অবগত নয় সে ক্লিনিকের রুমের বাইরে একটা বেঞ্চে বসে আছে রাহাদ আহমেদ কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে তার উদ্দেশ্য আর চিন্তা একটাই বাচ্চাটার মৃত্যু আর ঋত্যুর সুস্থতা সকাল থেকে মনটা বিষণ্ন ঋষাদের ঋত্য অফিসে না আসা কপালের ভাসগুলো যেন আরও বেড়ে গেল এক অজানা আতঙ্ক ক্রমশ গ্রাস করে চলেছে তাকে ঋষাদ কিছুতেই নিজেকে আতঙ্কের বেড়াজাল থেকে বের করতে পারছে না নিজেকে স্থির করে অফিস থেকে বের হলো ঋষাদ ঋত্যুর বাড়িতে আসলো ঋষাদের গাড়ি গাড়ি থেকে নেমে ঋষাদ হ্যাঁ হ্যালো দীপ একটা হেল্প করতো একটা নাম্বার সেন্ড করছি নাম্বারটা ট্র্যাক করে লোকেশন জানাই মিটিয়েছি আরে ভাই রিল্যাক্স কি হয়েছে বলবি তো এতদিন পর ফোন করলি তাও এত টেনশনে ভাই আমি তোকে সব বলবো বাট এখন যা বলছি তাই কর আচ্ছা তুই নাম্বার সেন্ড কর ঋষাদ দীপকে ঋত্যুর নাম্বার সেন্ড করলো কিছুক্ষণের মধ্যে দীপ ঋত্যুর লোকেশন ট্র্যাক করে ঋষাদকে জানিয়ে দিল অপারেশন থিয়েটার লালবাতির আড়াল চলছে এক অনাগত জীবন নষ্টের প্রচেষ্টা অজ্ঞান ঋত্যুর গর্বের সন্তান নষ্টের প্রচেষ্টা চলছে বাইরে রাহাদ আহমেদ চিন্তিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ঋত্য তার কাছে একটা পণ্য মাত্র আর তার অনাগত সন্তান পণ্য এলাকা দাগ লোক কতটা বেড়ে গেলে নিজের সন্তানকে বাজারের পণ্যের ন্যায় ভাবা হয় তা বোঝা দরকার এতটা লোভ এর পরিণতি কি আদৌ ভালো নিশ্চয়ই না কারণ সকল কুকর্মের একটা পরিণতি থাকে এই পরিণতি প্রতিশোধের নয় এটা হলো নিয়তের প্রতিদান তুমি যা করবে তাই তুমি ফিরে পাবে হতে পারে সুখটা ক্ষণিকের জন্য তবে দুঃখটা আজন্ম রয়ে যাবে বিন্দুমাত্র প্রীতিত্ববোধ কাজ করছে না রাহাদ আহমেদের মধ্যে চিন্তায় ক্রমশ শুকে আসছে তার গলা হঠাৎ মনটা বেঁচে উঠতে চমকে তাকালেন তিনি এই বুঝে রিসাতে এলো ফোনা তিনি আশ্বস্ত হলেন রাহাদ আহমেদ না এটা তো সেই ডক্টর পাত্রের ফোন কি জানি নাম নাম মনে করার চেষ্টা করলেন তিনি মস্তিষ্কে অসম্ভব জোর দিয়ে তিনি মনে করলেন সম্ভবত ছেলেটার নাম আদিল গলা পরিষ্কার নিয়ে ফোনটা তুললেন তিনি হ্যাঁ বাবা আদিল বলো না মানে আঙ্কেল আপনি কোন মেয়ে ছবি দেখিয়েছেন আমাকে কেন বাবা আমার নিজের মেয়ে ও কি চরিত্রে কোনো দোষ এসব কি বলছো তুমি আমার মেয়ে একেবারে পবিত্র আর তুমি কি না তার চরিত্রে দোষ নিয়ে কথা বলছো আমি চোখ বন্ধ করে কিছু বলছি না আমার কাছে প্রমাণ আছে আমার ক্লিনিকের ওয়ার্ড বয়রা একটা অ্যাবর্শন কেস এনেছে আমার কাছে মেয়েটা অজ্ঞান এ আমারই মেয়ে তুমি সেই ডক্টর যে অপারেশন করাচ্ছে আপনি কোথায় ওটির বাইরে থামুন আমি আসছি ফোন রেখে মাস্ক আর গ্লাভস খুলে ওটির বাইরে আসতে মুখোমুখি হয় আদিল আর রাহাদ আহমেদ নোংরা চরিত আপনার মেয়ের কান্না কার সাথে কি করে এখন ভিয়ের আগে অপারেশন করাচ্ছে বাবা বিশ্বাস করো একটা ছেলে ওকে বুলিয়ে বালিয়ে ওর ক্ষতি করেছে আমার মেয়ের কোনো দোষ নেই আপনি কি ভাইজলামি করছেন আমার সাথে 
আপনার মেয়ে কি বাচ্চা যে কিছুই বোঝে না একটা ছেলেও কে ভুলিয়ে সব খড়ে গেল অথচ সে বুঝলেই না সে কি ফিটা খায় নাকি বেশি বলছো তুমি আদিল বেশি কিন্তু যুক্তিযুক্ত বুঝলাম আমার মেয়ে ভালো নয় কিন্তু তুমি তোমার এই ক্লিনিক আর অ্যাবর্শনের ব্যবসা যে অবৈধ সেটা কি তোমার এত সাধু সেজে কাজ নেই আমার কাজ নিয়ে কথা বলার রাইট আপনার নেই সোজা হিসাব ঋতুর অ্যাবর্শন যেহেতু হয়ে গেছে তুমি ওকে বিয়ে করে নাও নয়তো নয়তো কি তোমার এই অবৈধ কাজের কমপ্লেন পুলিশের কাছে যাবে ব্ল্যাকমেল করছেন আমাকে যা ভাবার ভেবে নাও ঋতুকে বিয়ে তোমার করতেই হবে কতটা লোভ আপনার লোভ না প্রতিশোধ সেসব আপনি বুঝবেন না আপনার কাজ এখনই ঋতুকে বিয়ে করা ঋতু শুধু ঋষাদের পেছন থেকে আসা শব্দটা শুনে পেছনে তাকালো রাহাদ আহমেদ পেছনে তাকাতে রিশাদকে দেখে হাতে থাকা ফোনটা পড়ে গেল রাহাদ আহমেদের রিশাদের চোখ দিয়ে যারা আগুন স্পষ্ট বলে দিচ্ছে রাহাদ আহমেদের বলা প্রতিটি কথা শুনেছে সে হাত শক্ত করে আসে রিশাদের রাগে কপালের রক ফলে উঠেছে চারিদিকে ক্রমাগত ঝড় হওয়া সৃষ্টি করছে অদ্ভুত ভয়ানক এক ঝড়ের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে প্রকৃতিতেও আর রিশাদের মাঝেও আপনার সমস্ত ভুল মাফ করেছিলাম রাহাত আহমেদ কিন্তু আমার অনাগত সন্তানের জীবন নষ্ট করে যে অপরাধ করেছেন তার কোনো ক্ষমা হয় না ঋত্য কোথায় আমি বলেছি ঋত্য কোথায় আমার প্রশ্নের উত্তর দিন এর বাহিরে একটা এক্সট্রা কথাও না ঋত্য কোথায় রাহাদ আহমেদের কথা শেষ না হতে ঋষাদ ওটির দিকে পা বাড়ালো ওটিতে ঋত্যকে আলতো ভাবে ডাকলো ঋষাদ ঘুমের সুদের ডোজ তখন প্রায় নিঃশেষ ধীরে ধীরে চোখ খোলে সামনে তাকাতে ঋষাদকে দেখে ঋষাদের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঋত্য ঋষাদ আমি এখানে কেন কি হয়েছে আমার কিছু হয়নি তোমার তুমি একদম ঠিক আছো এসো আমার সাথে কোথায় এসো তো ঋত্য স্ট্রেচার থেকে উঠতে গেলে পা পিছলে যায় ঋষাদ ঋত্যকে কোলে তুলে নিল আলতো হাতের ঋষাদের গলা জড়িয়ে ধরল ঋত্য ঋত্যকে কোলে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো ঋষাদ রাগ চেপে গম্ভীর কণ্ঠে পড়ল মিস্টার রাহাত আহমেদ ভুলেও ভাববেন না আমার সন্তান হত্যার জন্য আমি আপনাকে মাফ করব আইন অনুযায়ী আপনাকে সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করব আমি ঋষাদ মাফ করে দাও আমাকে না বাবা তুমি একটা বার আমার কথাও ভাবলে না আমার গর্বের সন্তান কেড়ে নিলে তুমি কথাটা বলতে বলতে চোখ পেয়ে অশ্রু করাতে লাগলো ঋত্যের রাহাত আহমেদের বুকে চিন চিন ব্যথা করছে অনুশোচনার অগ্নিতে পড়ছেন তিনি কয়েকক্ষণের মাঝে পুলিশ এলো সেখানে উপস্থিত হলো রাহাত আহমেদের চোখের দিকে তাকালো না ঋত্য যতই অনুশোচনা থাকে চোখ ধরে তার সন্তানের খনির পুলিশ রাহাত আহমেদ এবং আদিলকে ধরে নিয়ে যাবে ঠিক এমন সময় আদিল বলে ওঠে আমি ঋত্য বাচ্চা নষ্ট করে দিই ওর বাচ্চা সুস্থ আছে কথাটা শোনা মাত্রই ঋষাদ ঋত্যের চোখ জলজল করে উঠল ঋষাদ আর কিছু বলল না কেস উইথড্র করে নিল কিন্তু রাহাত আহমেদের দিকে তাকালো না অবধি ঋত্য ঋষাদের সাথে এলো বাবা নামক মনস্টার থেকে বিশ্বাস উঠে গেছে তার আজ ঋত্যর কোল আলো করে এসেছে তাদের অংশ ঋত্য ঋষাদের প্রথম সন্তান ঋদ ছেলেটা পুরো ঋষাদের মতে হয়েছে সন্তানকে আদর করতে করতে ঋত্যর চোখ পড়ল দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাবার দিকে অনুশোচনা আর অনুদপ্ত দৃষ্টিতে সামনে এসে দাঁড়াতে ঋত্য বাবার কাঁধে মাথা রাখল আর ঋষাদ মসকে এসে উপলব্ধি করল দৃশ্যটা সে তো জানে বাবাকে সন্তান থেকে আলাদা করার কষ্টটা অবশেষে পূর্ণতা পেল একজোড়া জীবনের ভালোবাসা হৃদের ছোট্ট ছোট্ট পায়ে পথ চলার মাঝে জুড়ে থাকবে হৃত্য ঋষাদের ভালোবাসা